సుమన్ టీవీ ప్రేక్షకులకు నమస్తే అండ్ వెల్కమ్ టు మై షో ఫ్రమ్ ద బాటమ్ ఆఫ్ ద హార్ట్ ఇండియన్ సినిమాటోగ్రఫీ చరిత్రను తీసుకుంటే ఇండియన్ సినిమాటోగ్రాఫర్స్ లిస్ట్ ఒకటి తయారు చేస్తే ఆ లిస్టులో టాప్ ర్యాంకర్గా నిచ్చేటువంటి ఒక వ్యక్తి ఉన్నారు టాప్ ర్యాంకర్స్లో ఒకరు ఆయన అలాగే ఫిలిం ఇండస్ట్రీలో ఒక పర్ఫెక్ట్ జెంట్లుమ్యాన్ పర్ఫెక్ట్ ఫిలిం పర్సనాలిటీ లిస్ట్ చేస్తే ఆ లిస్ట్లో కూడా టాపర్గా ఉంటారు ఈజ్ నన్ అదర్ దాన్ ఎస్ గోపాల్ రెడ్డి గారు ద సీనియర్ మోస్ట్ సినిమాటోగ్రాఫర్ ప్రొడ్యూసర్ అండ్ డైరెక్టర్ అలాగే మీడియాకు చాలా రేర్ పీస్ ఎస్ గోపాల్ రెడ్డి గారు ఇన్ని సంవత్సరాలు ఆయన చలనచిత్ర జీవితంలో మీడియా ముందు వచ్చి ఆయన మాట్లాడటం చాలా అరుదు ఒక నిర్మాతగా కానీ దర్శకుడుగా కానీ సినిమాటోగ్రాఫర్గా కానీ ఆయన ఎప్పుడు మీడియా ముందుకు చాలా తక్కువగా చాలా రేర్గా మాత్రమే వచ్చారు కానీ సుమన్ టీవీ ఈరోజు రిక్వెస్ట్ చేసిన వెంటనే ఆయన సుమన్ టీవీకి వచ్చారు దానికి కారణం ఒకటి ఉంది ఈరోజు ఆయన బర్త్డే పల్లెడ్డి గారికి వెల్కమ్ అండ్ నమస్తే నమస్తే అండి నమస్తే అండి ఎలా ఉన్నారు నిజంగా మిమ్మల్ని ఒక ఇంటర్వ్యూకి తెచ్చుకోవటం అనేటువంటిది చాలా 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 అచీవ్మెంట్ అని అనుకుంటున్నాం మేము ప్రభు నువ్వు అంటే ఎప్పుడు ఐ హ్యావ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ రెస్పెక్ట్ థ్యాంక్స్ 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 దాసనారాయణ గారి టైం నుంచి వెరీ నైస్ జెంటిల్మెన్ థ్యాంక్ యూ అందుకని మీరు పిలవగానే రావాలనిపించింది థ్యాంక్ యూ అన్న ఎస్ గోపాల్ రెడ్డి గారు బాగా ప్రాచుర్యం కానీ ఎస్ అంటే ఏమిటనేటువంటి అబ్రివేషన్కి ఏంటి ఎస్ ఈజ్ ఫర్ స్టాండ్స్ ఫర్ ఇంటి పేరు ఎస్ అంటే శనగల శనగల ఎస్ గోపాల్ రెడ్డి ఎస్ శనగల అనే నేటివ్ ప్లేస్ ఆఫ్ తేలప్రోల్ తేలప్రోల్ ఓహో గన్నవరం నుంచి ఒక సెవెన్ ఎయిట్ కిలోమీటర్స్ మీరు వ్యక్తిగతంగా సెవెంటీ ఎయిత్ ఇయర్లో ఎంటర్ అవుతున్నారు సెవెంటీ వన్ కంప్లీటెడ్ సెవెంటీ వన్ కంప్లీటెడ్ సెవెంటీ టూలో ఎంటర్ అవుతున్నారు కరెక్ట్ కరెక్ట్ ప్రొఫెషనల్గా ప్రొఫెషనల్గా సిక్స్టీ ఎయిట్లో జాయిన్ అయ్యాను యాజ్ ఏ ఇండస్ట్రీ ఇండస్ట్రీలో ఒక అప్రెంటిస్ గాను తర్వాత అసిస్టెంట్ గాను స్వామిగారి దగ్గర ఒక ఎయిట్ నైన్ నైన్ ఇయర్స్ కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత సెవెంటీ నైన్లో సినిమాటోగ్రాఫర్ అయ్యా ఇండిపెండెంట్గా సో మీ పర్సనాలిటీ దృష్ట్యా ఇప్పుడుకున్న మీ పర్సనాలిటీ అప్పుడు మీ పర్సనాలిటీ దృష్ట్యా చూసుకుంటే ఒక హీరోగా రావుదాం అని వచ్చారా లేదా సినిమాటోగ్రాఫర్ అవ్వాలనే బిగినింగ్ ఇంట్రెస్ట్ ఐ వాజ్ ఎ గుడ్ అథ్లెట్ ఓహో స్పోర్ట్స్ మ్యాన్గా ఎక్కువ స్కూల్ డేస్లో అలాగ ఉండేది ఎడ్యుకేషన్ మీద పెద్ద అంత ఇది లేదు అది తెలుసుకొని మా ఫాదరు మెల్లగా చదువులో రాణించట్లేదు సీనాగేశ్వరరావు గారిని పెద్ద సినిమాటోగ్రాఫర్ మా ఫాదర్కి బాగా క్లోజ్ ఫ్రెండ్ అనమాట ఎక్కువ రెగ్యులర్గా మా ఇంట్లోనే ఈవినింగ్స్ స్పెండ్ చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆయన షూటింగ్ అయిన తర్వాత సో అలాగా సీనాగేశ్వరరావు గారి ద్వారా ఆయనే తీసుకెళ్ళి నన్ను వీణ స్టూడియోలో ఒక అప్రెంటిస్గా జాయిన్ చేయించారు అనమాట రాజా గారి దగ్గర ద ఓనర్ ఆఫ్ ద స్టూడియో స్టూడియో రాజా గారు అట్లాగా నా ఎంట్రీ అన్ఫార్చునేట్లీ నేను జాయిన్ అయిన వన్ ఆర్ టూ మంత్స్లో సీనాగేశ్వరరావు చనిపోవటం జరిగింది తర్వాత విఎస్ఆర్ స్వామి గారు అప్పుడే కొత్తగా బడ్డింగ్ సినిమాటోగ్రాఫర్ ఒకటి రెండు సినిమాలతోనే మంచి పేరు తెచ్చుకున్నారు అసాధ్యుడు సినిమాతో అసాధ్యుడు మన నెల్లూరు కాంతారావు గారు ప్రొడ్యూసర్ గూడాచారి వన్ వన్ సిక్స్ కూడా ఆయనగా ఆయనే సో అప్పుడు నేను స్టూడియోలో అప్రెంట్ తీసుకు ఉండగా నన్ను అడిగారు అనమాట ఎవరబ్బాయి నువ్వు ఏంటి అని అడిగితే నేను మా ఫాదర్ పేరు చెప్పా ఎస్ వెంకటేశ్వర రెడ్డి గారు అబ్బాయి నేను అంటే మీ ఫాదర్ ఒకప్పుడు నాకు హెల్ప్ చేశాడు నేను నేను మీ ఫాదర్తో మాట్లాడి నువ్వు నా దగ్గర నిన్ను నా దగ్గర చేర్చుకుంటాను అన్నారు సో అట్లాగా ఆయన దగ్గర చేసేవారు మా ఫాదరు లక్షాధికారి డాక్టర్ ఆనంద్ రెండు సినిమాలకి ఒక పార్ట్నర్ అనమాట ఇట్స్ నాట్ ఏ ఫుల్ ఫ్లెడ్జెడ్ ప్రొడ్యూసర్ కాదు రవీంద్ర ఆర్ట్స్ రవీంద్ర పిక్చర్స్ తమ్మారెడ్డి భరద్వాజ్ వాళ్ళ ఫాదరు మా ఫాదర్ పార్ట్నర్స్ ఇంకొక ఆయన డివి రెడ్డి గారు అని ఆయన ఉన్నారు అది ముగ్గురు పార్ట్నర్స్ తో చేశారు వి మసూదన్ రావు గారు డైరెక్టర్ కరెక్ట్ కరెక్ట్ అప్పుడు ఈయన ఇప్పుడు పరిచయం అనమాట అప్పుడు సీ నాగేశ్వర గారు మా ఫాదర్ కి బాగా ఓకే ఓకే ఆ విధంగా స్వామి గారి దగ్గర ఆ రెండు సినిమాలకి సీనాగేశ్వర గారు కెమెరామెన్ ఆది లక్షాధికారికును డాక్టర్ ఆనంద్ కి డాక్టర్ ఆనంద్ కి ఓకే ఓకే ఆ రోజుల్లో 
తెలుగు సినిమాటోగ్రాఫర్స్ తక్కువ మంది ఉండేవాళ్ళు ఎక్కువ బయట నుంచే రహిమాన్ గారు కమాల్ ఘోషు ఇట్లాగా ఎక్కువ అదర్ లాంగ్వేజ్ నుంచి తెలుగు వాళ్ళు ఒకళ్ళిద్దరు తప్పితే తక్కువ మంది అందులో శ్రీనాయస్ రావు గారు నంబర్ వన్ ర్యాంక్లోకి వస్తారు ఇటు అక్కినేని నాయస్ రావు గారు సినిమాలు ఇటు ఎన్టీ రామారావు గారు సినిమాలు జగపతి బ్యానర్ సినిమాలు అన్నీ ఆయనే చేసేవాళ్ళు ఇటు పాండవ వనవాసం పరమానంద శిష్యులు కథ ఇట్లా ఎన్టీ రామారావు గారు సినిమాలు ఆయనే చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు రక్త సంబంధం ఇట్లాగా అంటే మీరు నాన్నగారు సినిమా ఇండస్ట్రీకి పంపిద్దాం చదువు ఎట్లా అవ్వట్లేదు అనుకున్నారు కానీ సినిమాటోగ్రఫీలోకి రావాలని ఎందుకు అనుకున్నారు డైరెక్షన్ ఫీల్డ్ కానీ అదర్ ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి కదా అనుకూల బికాస్ ఆఫ్ సీనా ఈశ్వరరావు గారు సినిమాటోగ్రాఫర్ కాబట్టి ఆయన తీసుకెళ్ళి అక్కడ జాయిన్ చేశారు అదే డెస్టినీ అంటారు కదా అలాగే స్వామిగారి దగ్గర అసిస్టెంట్గా జాయిన్ అవటం ఆయన నా దగ్గర పెట్టుకుంటానంటాం సో ఆయన దగ్గర జాయిన్ అయిన తర్వాత గురువు అనేదానికి నిజమైన నిదర్శనం ఆయనే స్వామిగారు ద హోల్ నాలో ఉండే యాటిట్యూడ్ కానీ మిగతాదంతా మారిపోయింది ఆయన దగ్గర అసిడెంట్గా జాయిన్ అయ్యి ఆయనతో జర్నీ చేసే ఇదిలో ఐ వాజ్ టోటలీ చేంజ్డ్ అండ్ అలా మీ కెరీర్ ఆయనతో స్టార్ట్ అయింది ఆయన దగ్గర శిష్యుడిగా స్టార్ట్ అయింది అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా నా కెరీర్ కూడాను నేను దాసనారాయణ రావు గారి దగ్గర అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా చేరిన తర్వాత ఆ ఫస్ట్ సినిమా కెమెరామెన్ స్వామి గారు ఏ సార్ స్వామి గారు నన్ను చాలా అభిమానంగా చూసేవారు తర్వాత ఆయన నంది అవార్డ్స్ కమిటీ చైర్మన్గా చేసినప్పుడు ఆ కమిటీలో నేను మెంబర్ని నంది అవార్డ్స్ కమిటీలో వారితో అర్థంగా ట్రావెల్ చేసే అదృష్టం నాకు కూడా ఉంది నేను కూడా నంది అవార్డ్స్ కమిటీ చైర్మన్గా చేశారు చేశారు అవును ఆయన చేశారు ఆయన కమిటీ మెంబర్గా ఉన్నారు కమిటీ కో మెం నాకు కో మెంబర్గా ఉన్నారు అనమాట ఆయన అదే సో ఆయన దగ్గర ఏ ఫస్ట్ సినిమా ఏది స్వామి గారి దగ్గర స్వామి గారి దగ్గర ఫస్ట్ సినిమా ఎన్టీ రామారావు గారు కథానాయకుడు ఓ కథానాయకుడు ఫినిషింగ్ అలాగే అగ్ని పరీక్ష మన పద్మాలయ వాళ్ళ ఫస్ట్ పిక్చర్ అది కూడా ఆఖరి షెడ్యూల్ జరుగుతూ ఉంది అనమాట నేను జాయిన్ అయ్యాను స్వామి గారి దగ్గర జాయిన్ అయినప్పుడు ప్లస్ అంజలీ దేవి గారిది అమ్మ కోసం అందులో రేఖ కూడా కృష్ణరాజు గారి పక్కన రేఖ చేసింది అదే మేకప్ టెస్ట్ చేసి ఫస్ట్ పిక్చర్ అనమాట టాప్ రేంజ్ ఫిలిం పర్సనాలిటీ రేఖ అంటే ఎన్ని సినిమాలు చేశారు స్వామి గారి దగ్గర ఎన్ని సినిమాలు గుర్తులేదు కానీ ఒక ఎనిమిది సంవత్సరాలు చేశాను తొమ్మిదో సంవత్సరం ఇండిపెండెంట్ ఇండిపెండెంట్ అది కూడా ఆయన దీంతోనే ఆయన ప్రోత్సాహంతో అంటే అంత యాక్చువల్ గా సంవత్సరాలు సంవత్సరాలు చేసేసి జీవితం అంతా అసిస్టెంట్స్ గా చేసినా కూడా అవకాశం రానంటారు కేవలం తొమ్మిది సంవత్సరాల్లో అది ఆయన ప్రోత్సాహంతో రావటం అనేది నేను అదృష్టం ఎట్లా ఫస్ట్ ఫిల్మ్ ఎలా వచ్చింది ఫస్ట్ ఫిలిము సంసార బంధం అని శేఖర్ బాబు కేసీ శేఖర్ శేఖర్ బాబు ఆయన ప్రొడ్యూసర్ శేఖర్ బాబు అశ్విని దత్ గారు కేఎస్ రామారావు గారు వీళ్ళందరూ విజయవాడ ఆల్మోస్ట్ ఓకే ఇదిలో ఉండేవాళ్ళు అప్పుడు వాళ్ళు క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్గా ఉండేవాళ్ళు శేఖర్ బాబు మన కేఎస్ రామారావు గారిని పంపి స్వామిగారి దగ్గరికి మా ఫ్రెండ్ ఒక సినిమా చిన్న సినిమా ఒకటి చేస్తున్నాడు దానికి మీ అసిస్టెంట్ని సినిమాటోగ్రఫర్ పెట్టుకోవాలనుకుంటున్నాడు మీ అనుమతి ఇస్తే అంటే దెన్ ఆయన ఓకే అని నాతో చెప్పి ఆ సినిమా చేయమని చెప్పి అప్పటికి మీకు ఫుల్ కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చింది ఆ సినిమాటోగ్రఫీ మీద నేర్చుకోగలిగారా ఫుల్ ప్లెజ్గా యా కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది చేయగలను అనే ఇది ఉంది అంటే స్వామి గారి దగ్గర ఉండగా కొన్ని కొన్ని ఫైట్ సీన్స్ ఫైట్స్ కానీ కొన్ని కొన్ని సీక్వెన్స్లు మిమ్మల్ని చేయమని వదిలేయటం అట్లా జరిగిందా జరిగింది అలా చే అట్లాగా ఒకటి రెండు సాంగ్స్ స్వామి గారు బిజీగా ఉండేటప్పుడు కృష్ణరాజు గారు జయప్రత్ ఒక సాంగ్ నేనే చేశాను అట్లాగా కొన్ని కొన్ని క్లాష్ వర్క్లు చేస్తే ఒక కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చి దాంతో ఫస్ట్ సినిమా సంసార బంధం నైన్టీన్ సెవెంటీ నైన్లో ఇండిపెండెంట్ కెమెరా మెన్గా స్టార్ట్ అయ్యారు ఆ తర్వాత మీ ఈ ఎస్ గోపాల్ రెడ్డి అనేటువంటి ఒక బ్రాండ్ అనేటువంటిది ఈరోజు ఇండస్ట్రీలో ఉంది గత పది రెండు దశాబ్దాలుగా మూడు దశాబ్దాలుగా ఉంది ఆ బ్రాండ్ స్టార్ట్ అయింది ఏ సినిమాతో అనుకుంటున్నారు బ్రాండ్ అనేది ఏముండదు కానీ బట్ ఫస్ట్ సినిమా అసలు పేరు రాలేదు కొంచెం బ్యాడ్ నేమే వచ్చింది నాకు స్వతహాగా అంటే ఈ మ్యాగజైన్స్ లో రివ్యూస్ రాసినప్పుడు 
నా గురించి ఫస్ట్ టెక్నీషియన్స్ లిస్ట్లో వస్తే నాది బాటమ్ ఆఫ్ ద లిస్ట్ లాగా కొన్ని డిజపాయింటెడ్గానే రాశారు సో ఇంకా అక్కడి నుంచి నేను సినిమాటోగ్రాఫర్ అవ్వలేనేమో అనుకున్నా అనుకొని మళ్ళీ స్వామి గారి దగ్గరే నేను అసిస్టెంట్గా జాయిన్ అయిపోదాం అనుకొని వెళ్ళి ఆయన దగ్గర జాయిన్ అయ్యి మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళిపోయారు వెనక్కి వెళ్ళిపోయారు వెళ్ళి వెళ్ళిపోయిన ఒక వన్ మంత్కి విజయబాబు నాయుడు గారు ఫోన్ చేసి నేను ఒక సినిమా చేస్తున్నాను దానికి సినిమాటోగ్రాఫర్గా చేయి నువ్వు అని మళ్ళీ కవర్ పెట్టారు అనమాట గూట్లు అని రామచలక్ అనేది సెకండ్ ఫిల్మ్ మురళీ మోహన్ సరిత దానికి చేశాను దానికి పెద్ద అంత నెగిటివ్ లేదు పెద్ద పాజిటివ్ లేకపోయినా కానీ బ్యాడ్ నేమ్ రాలా అట్లాగా థర్డ్ ఫిలిం గోపాల్ రావు గారు అమ్మాయి ఆ సినిమా సక్సెస్ అవ్వటం కొంత నా పేరు కూడా కొంత చెప్పుకోవటంతో ఇప్పుడు శోభన్ బాబు గారు కానీ అట్లాగా ఒక ఐదు ఆరుగురు ఒక కొత్త కుర్రాడు బాగా చేశాడు ఇట్లాగే చెప్ బయట చెప్పడంతో తెలియకుండా ఒక పాజిటివ్ ఇది అనమాట మీ మీద వచ్చిన ఫస్ట్ రివ్యూ సంసార బంధానికి మీరు చేసినప్పుడు రివ్యూ కొంచెం నెగిటివ్గా వచ్చింది అన్నారు కదా ఆ నెగిటివిటీలో నిజం ఉందనిపించిందా మీకు ఎస్ నిజమే నేను తప్పు చేశాను ఇంకొంచెం బాగా చేసి ఉండాల్సింది అనిపించిందా లేకపోతే డిసప్పాయింటెడ్ ఫీల్ అయ్యారు నో నో జున్యూన్గానే నాకు అనిపించింది అంటే ఇట్స్ ఎ బిగినింగ్ చాలా మిస్టేక్స్ ఉంటాయి అది కొన్ని ఏంటే కొన్ని మనల్ని మనం డిఫెండ్ చేసుకోవటానికి కాకుండా అప్పుడు ఏంటంటే ఆ ఫిలిం కానీ ఆ ఇచ్చే తక్కువ లైట్లో కానీ బట్ యూ హ్యావ్ ఛాలెంజ్గా చేయగలగాలి చేయాలి ఇప్పుడు దాన్ని అంటే చిన్న సినిమా కొత్త సినిమా కొత్త వాళ్ళతో చేస్తున్నారు కాబట్టి కొన్ని లిమిటేషన్స్ ఇచ్చారు మీకు ఆ ఫ్రీడమ్ ఉంటుంది లిమిటేషన్స్ ఇచ్చారు కాబట్టి అందుకు చేయలేకపోయాను అని చెప్పడం అనేది కరెక్ట్ కాదు ఓకే ఓకే చెప్పొచ్చు బట్ దట్స్ నాట్ రైట్ ఫుల్ కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చేసి ఎస్ ఐ డిడ్ ఎ గుడ్ జాబ్ అనిపించిన సినిమా ఇది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గుమ్మానంగా చేశానని ఎప్పుడు అనిపించదండి సినిమా అయిపోయిన తర్వాత సెల్యులాయిడ్ మీద ఇంకా బెటర్గా చేసి ఉంటే బాగుంటుందని ఈవెన్ ఇప్పుడు వంద సినిమాలు అయిపోయిన తర్వాత కూడా ఇంకా అనిపిస్తూ ఉంటుంది ఫుల్ సాటిస్ఫాక్షన్ అనేది ఎప్పుడు ఉండదండి సక్సెస్ఫుల్గా దాని తర్వాత ఒక ఫోర్త్ ఫిలిం ఏదో ముద్దమందారం జంజాల్ గారు జే గంటలు నాలుగు స్తంభాలట అక్కడి నుంచి వన్ ఆఫ్టర్ వన్ వన్ ఆఫ్టర్ వన్ మంచి పేరే వస్తా ఉండింది తర్వాత ఫస్ట్ నంది అవార్డు అది కూడా ఆనంద భైరవి ఎగ్జాక్ట్లీ అది ఆ సినిమాకి ఫస్ట్ నంది అవార్డు అనమాట అట్లాగా ఇప్పుడు ఒక కెమెరా మ్యాన్ ఎక్సలెన్సీ గురించి కెమెరా మ్యాన్ పనితనం గురించి మనం మాట్లాడుకునేటప్పుడు డైరెక్టర్ అడిగినటువంటి ఎఫెక్ట్ ని డైరెక్టర్ కంపోజ్ చేసినటువంటి షార్ట్ ని రిప్రొడ్యూస్ చేసి చూపించడమే కాకుండా కెమెరా మ్యాన్ హ్యాస్ షోన్ హిజ్ ఎక్సలెన్సీ అనేటువంటి దానికి ఎలాంటి ఇది ఉంటుంది అంటే మీరు బెటర్మెంట్ చేసి చూపిస్తారా మీరు అతను అడిగిన రిక్వైర్మెంట్ ఇస్తున్నప్పుడు ఆ క్రెడిట్ ఆయన దా మీద ఒకటి ఏంటంటే డైరెక్టర్కి మనం ఎంత ఉపయోగపడుతున్నాము డైరెక్టర్ ఒక ఒక సీన్ డిస్క్రైబ్ చేసి చెప్పినప్పుడు సెల్యులాయిడ్ మీద ఆయన ఎక్స్ప్రెషన్కి తగ్గట్టుగా ఇంకా బెటర్గా ఎలాగా సో ఈ యాంగిల్ కూడా నేను ఆలోచించలేదే అనే డైరెక్టర్ అలాగ అనుకునేటట్టుగా చేయగలిగితే ఆయన మెప్పించగలిగితే ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను మంచి సినిమాటోగ్రాఫర్ అనుకోవటానికి నిదర్శనం ఏంటంటే నే అది చూసేటప్పుడు అందరికీ అది అర్థమవుతుందో లేదో తెలియదు కానీ ఆ సినిమాలో నాజర్కి ఇద్దరు వైఫ్లు ఇద్దరు కొడుకులు ఒకడేమో ప్రభు ఒకడేమో కార్తిక్ ప్రభు ఇల్లేమో రిచ్ మ్యాన్స్ హౌస్ లాగా ఉంటుంది పక్క కార్తిక్ ఇల్లేమో చాలా వెరీ చాలా పూర్ అండ్ మిడిల్ క్లాస్ ఇది ఒక ఫ్యామిలీ ప్యూరిటీ అనే దానికి పూర్ ఫ్యామిలీ అయినా కానీ ఆ హౌస్ బ్రైటర్గా గ్లోగా ఉంటుంది ఇటు కట్ చేస్తే ఈ ఫ్యామిలీ రిచ్ ఫ్యామిలీ అయినా కానీ చాలా ఏంటో చాలా డార్క్ష్గాను ఒక షేడీగా ఉంటుంది సో దాంట్లోనే ఒక సినిమాటోగ్రాఫరు ఆ మూడుని ఆ ఫ్యామిలీ ఆఫ్ ఇది 
ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్ కూడా దృష్టిలో దృష్టిలో పెట్టుకొని అది మరి అది డైరెక్టర్స్ చెప్పాడా దట్స్ ఈస్ ఓన్ కన్సీవింగ్ అనేది సో అట్లాంటిది ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ అనమాట దట్ ఈస్ దినిమాటోగ్రాఫర్ ఎక్సలెన్సీకి మనం ప్రతి పనితనానికి మనం చెప్పుకోవాల్సిన నిదర్శనం కరెక్ట్ కరెక్ట్ ఇప్పుడు మీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మీకు అలాంటి ప్రశంసలు దక్కినటువంటి సందర్భాలు ఏమున్నాయి కదా శివ టైంలో రామ్ గోపాల్ వర్మ నాకు ఒక స్టోరీ నెరేట్ చేశాడు ఆ నెరేట్ చేసినప్పుడు ఒక విలన్ రఘువరన్ అతని సెట్ ఎలాగ లైటింగ్ చేస్తే బాగుంటుంది అది ఇదని నేనే అనుకొని ఒక గాడ్ ఫాదర్ సినిమా రిలీజ్ అయింది అప్పుడు ద కైండ్ ఆఫ్ అటువంటి లైటింగ్ గార్డెన్ విల్లీస్ అని ఒక సినిమాటోగ్రాఫరు అటువంటిది అడాప్ట్ చేసి చేస్తే బాగుంటుంది అని అట్లా చేశాను దానికి అప్రిసియేషన్ వచ్చింది అంటే ఇప్పుడు శివ ప్రస్తావన రామ్ గోపాల్ వర్మ ప్రస్తావన వచ్చింది కాబట్టి యాక్చువల్గా ఆ సబ్జెక్ట్ చెప్పినప్పుడు రకరకాల అనుమానాలు అందరికీ ఉన్నాయి అంటిల్ ద ఫస్ట్ కాపీ సీన్ అండ్ ద ఫస్ట్ రిజల్ట్ డేరి వన్ రిజల్ట్ చూసిన దాకా కూడా ఎవరికి కాన్ఫిడెన్స్ లేదు మీకున్న కాన్ఫిడెన్స్ ఏంటి శివ సబ్జెక్ట్ ఉంది బిగినింగ్లో ఏముంది టువర్డ్స్ ద ఎండ్కి వచ్చి రిజల్ట్ చూసిన తర్వాత ఎలాంటి చేంజ్ వచ్చింది బిగినింగ్ నుంచి అతను మీద నాకు అంత ఇన్స్పిరేషన్ కానీ చెప్పగలిగేవాడు ఒక సీన్ కానీ ఇది కానీ సో నా కాంట్రిబ్యూషన్ ఎంత ఉన్నా కానీ బట్ దాన్ అతనే ఇన్స్పైర్ చేసే దానికి మెయిన్ కారకుడు అతనే బట్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ అయిపోయి సెబ్ అయిపోయిన తర్వాత మనం రాగా రీ రికార్డింగ్ అది లేకుండా చూస్తాం కదా సినిమా చూసినప్పుడు ఓకే ఇట్స్ అ గుడ్ ఫిలిం అని అనుకున్నాం కానీ ఎంత ఇది క్రియేట్ చేస్తుంది అని ఐ నెవర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ బట్ అది మళ్ళీ ఫస్ట్ కాపీ ఇళయరాజా గారు రీ రికార్డింగ్ చేసిన తర్వాత చూసి నేనే షాక్ అయ్యా అమ్మమ్మ ఈ సినిమా మనమే చేసామా ఇంత నేను ముందు ఊహించలేదే అన్న ఆ ఫీలింగ్ వచ్చింది ఓకే బికాస్ ఎఫెక్ట్స్ సౌండ్కి ఆ రీ రికార్డింగ్ ఆర్ఆర్కి ఎంత ఎంత స్ట్రెంగ్త్ ఉంటుందా అనేది అప్పుడు అర్థం చేసుకున్నా నేను విజువల్ ఎంత ముఖ్యమో సౌండ్ కూడా అంత ముఖ్యం అనేది దెన్ వాజ్ అండర్స్టుడ్ మీ వర్క్ కోఆర్డినేషన్ ఎలా ఉండేది వర్మకి మీకు బాగుండేది అంటే యాక్చువల్గా అప్పటికి మీరు సీనియర్ ఫోటోగ్రాఫర్ సీనియర్ కెమెరామెన్ మీరు మీ అండర్స్టాండింగ్ అనేది ఎలా ఉండేది మీరు చెప్పిన మాటలు వినేవాడు వర్మ వినేది వినేవాడు డెఫినెట్ వినేవాడు సపోజ్ ఒక ఊరికే ఒక ఒక చిల్ల లిక్కర్ అడ్డాలాగా ఉంటుంది అక్కడ నాగార్జున ఎంటర్ అయ్యి ఏదో ఒక ఇది చెప్పేసి అన్నిటిని పగలగొట్టేసి ఇది చేసేసి వెళ్ళిపోయి ఒక సీన్ ఉంది మామూలుగా చేసేద్దాం అనేది మొదలు పెట్టకపోతే నేను అన్నాను దీనికి కూడా ఒక సమ్ ఒక ఏదో ఒక ఇది ఉండాలి కదా అని జస్ట్ ఈవినింగ్ సన్సెట్ టైంలో చేద్దాము కొంచెం ఆ హట్కి ఆ కిరణాలు అయ్యి పడతా ఒక స్మోక్ అది వేస్తే ఆ రేస్ అది క్రియేట్ అయ్యి ఒక తెలియని ఎఫెక్ట్ బెటర్గా ఉంటుంది కదా ఆ కప్పుకుని ఆ డోర్లో ఎంటర్ అయినప్పుడు ఆ సిలౌటీలో అతను ఇట్లాగా అంటే డెఫినెట్గా బాగుంటుందండి ఆ టైంలోనే చేద్దాం అయితే ఈ రెస్ట్ ఆఫ్ ద అదర్ టైం అంతా ఊరికే కూర్చొని నేను ఏదైనా స్క్రిప్ట్ ఇది రాసుకుంటూ ఉంటాను ఈవినింగే చేద్దాం అన్న ఆ సినిమా ఈ కెమెరామెన్గా మీకు వచ్చినటువంటి అప్లాజీని మీరు ఎలా ఎంజాయ్ చేశారు ఆ తర్వాత ఒక టర్న్ అయిందా మీరు ఒక మీ కెరీర్లో శివ ఒక టర్నింగ్ అనుకోవచ్చా అంతకుముందు మీకు ఇంకా బ్లాక్ బస్టర్స్ ఉన్నాయి అదే అదే నేను అవన్నీ పెద్దగా ఈ పట్టించుకోను బట్ ఒకటి ఏంటంటే ఇది ఒక ఫార్చునేట్గా ఫీల్ అవుతా సి అట్లాంటి డైరెక్టర్తో అటువంటి సినిమా నాకు రావటం ఇట్ ఈస్ ఏ ఆపర్చునిటీ అది మనకు దక్కింది మీరు అంతకు ముందే హిందీలో కూడా సినిమాలు చేశారు కదా చేశాను అవును ఆయనతో ఫస్ట్ ఇన్కలాబ్ అనే సినిమా చేశారు అట్లా ఎల్వి ప్రసాద్ గారితో ఆయన ఒకసారి కబురు పెట్టి ఒక హిందీలో ఒక సినిమా చేస్తున్నానయ్యా యు ఆర్ ద యంగెస్ట్ అండ్ ఐఎమ్ ద ఎల్డెస్ట్ లెట్ ఎస్ వర్క్ టుగెదర్ ఏమంటావు అన్న సార్ అంతకంటే ఆయన పెద్ద ఇండస్ట్రీ పితామహుడు కదా అట్లాంటి ఆయనతో చేయటం అనేది 
న్యాయం కావాలి హిందీ ముజే ఇన్సాఫ్ చాయి ముజే ఇన్సాఫ్ చాయి ఓకే ఓకే దాన్ని హిందీ హిందీ వెర్షన్ ఓకే ఓకే ఆ దట్ వాజ్ యువర్ ఫస్ట్ హిందీ ఫిల్మ్ హిందీలో మీ ఫస్ట్ సినిమా అని అనుకుంటా అది అనుకుంటా దాని తర్వాత అమితాబ్ బచ్చన్ గారితో ఎన్క్లాబ్ నాలుగు సినిమాలు చేశాను దిలీప్ కుమార్ గారితో ఒకటి ధర్మేందర్తో ఒకటి తర్వాత మిథున్ చక్రవర్తితో సైఫ్ అలీ ఖాన్ అజయ్ దేవ్ గారు అమీర్ ఖాన్ తర్వాత అనిల్ కపూర్ మిథున్ చక్రవర్తి మీ కెరీర్ లో గోల్డెన్ పీరియడ్ అంటే చెప్తారు గోల్డెన్ పీరియడ్ అండ్ నిజమైన గోల్డెన్ పీరియడ్ అంటే నేను అసిస్టెంట్గా ఉండేటప్పుడు అది నిజమైన గోల్డెన్ పీరియడ్ సిక్స్టీస్ సిక్స్టీస్ అండ్ సెవెంటీస్ ట్వంటీ ఇయర్స్ నిజమైన రియల్ ఒక ప్యాషన్తో ఉండే అండి ఫిలిం మేకింగ్ అనేది దాని తర్వాత దెర్ ఆర్ సమ్ గ్రేట్ ఫిలిమ్స్ కానీ బట్ ఆ ప్యాషన్ అనేది తగ్గిపోతా ఉంది బిజినెస్ పరంగా ఎక్కువ మొగ్గు చూపటం అయింది కానీ హిందీలో మొగలయాజం మనకి సువర్ణ సుందరి దీస్ కైండ్ ఆఫ్ ఫిలిమ్స్ ఎంత ప్యాషన్ లేకపోతే అటువంటి సినిమాలు రావు మనకి లేటర్ ఆన్ లేటర్ ఆన్ తగ్గిపోయింది ఆ ప్యాషన్ అనేది ఇప్పుడు శివ తర్వాత ఇమిడియట్ గా మీరు వర్మ తోటి హిందీ శివ కూడా మీరు చేశారు వెంటనే క్షణం కంటిన్యూ జీవని మీరు ఛాలెంజింగ్ గా ఫీల్ అయిన సినిమా ఇది ఒక సినిమా టోగ్రాఫర్ గా దిస్ ఈస్ ఎలెంజ్ జాబ్ అన్ని సినిమాలు ఛాలెంజ్ కావు బట్ వెరీ ఫ్యూ ఫిలిమ్స్ సబ్జెక్ట్ విన్నప్పుడే దిస్ ఈస్ ద సబ్జెక్ట్ మనకు ఒక ఛాలెంజింగ్ జాబ్ ఉంది అనిపించిన సినిమా ఇది అలా చేసిన సినిమా లైఫ్ ఈస్ ప్రతి ఛాలెంజ్ అయింది ఒక్కటే అన్న ఇది అనుకోను నేను as far as cinematography is concerned shiva better film or shan shan better film deni kade okokka katha okokka idi that's adoka rakamaina but both are good films good films adi number of times repeated ga chusam deni number idi first se deentlo first release lo release lo it didn't do well do well yeah yeah enduko telledu kaani baaga chaala baagundedi shan shan adi శివాని అంత ప్యాషనేట్ గా చూసాము క్షణ క్షణాన్ని కూడా అంత ప్యాషనేట్ గా చూసాం గొప్ప టేకింగ్ గొప్ప ఇది ఆ క్షణ క్షణంతో మీరు నిర్మాతగా మారటం కూడా జరిగింది ఫస్ట్ ఫిలిం యాక్చువల్ గా బాబాయ్ అబ్బాయి దానికి యాక్చువల్ గా ప్రొడ్యూసర్ నే బట్ ఫ్రెండ్స్ కలిసే చేసాం కానీ మా ఫాదర్ తెలిస్తే తిడతారని నా పేరు అది వేసుకోకుండా ఫస్ట్ అది చేశాను అంటే జంజాల్ గారి దీంతో ఆయన ప్రోత్సాహంతో యాక్చువల్ గా ఆయన ఒక కథ చెప్తే దాన్ని చేస్తానని దిగా నేను ప్రొడ్యూసర్ గా ఆ జంజాల్ గారు అది కొంచెం ఎక్స్పెరిమెంటల్ ఫిలిం అండి దాంతో మీరు ఏమైనా డబ్బు పోగొట్టుకుంటారేమో ముందు ఇది చేద్దాం చేసిన తర్వాత అది చేద్దాం అన్నారు సరేనని ఇది చేయాల్సి వచ్చింది అది సరిగా సరిగా దాంతో ఫస్ట్ దాంతో అసలు మానేసాను తర్వాత ఇక్కడ నాన్నగారికి తెలిసిందా తర్వాత తెలిసింది తెలియటం ఏంటి అది ఆడియో రిలీజ్ అప్పుడు అప్పుడు వద్దన్నా కానీ నా పేరు వేసేసారు సో దాంతో అప్పటికి దాచుకున్న డబ్బులు అన్ని అయిపోయినాయా దాంతో ఫస్ట్ బ్లో అయింది అప్పుడు కెమెరామెన్ గా ఎన్ని దానికి మీరే కెమెరామెన్ అప్పటికి కెమెరామెన్ గా ఎన్ని సినిమాలు చేశారు చేసింటాను అప్పటికి ఒక ఒక ఇరవై సినిమాలు చేసింటాను ఏమో ఇరవై సినిమాల అనుభవం ఇరవై సినిమాల డబ్బులు పెట్టేసారు అప్పుడు డబ్బు గురించి ఆలోచన ఉండేది కదండి ఎక్కువ అసలు ఎంతసేపు ఒక సినిమా మీద ప్యాషన్ అయ్యింది తర్వాత నెక్స్ట్ మీరు ప్రొడ్యూసర్ గా మీ వెంచరు క్షణక్షణం క్షణక్షణం అదే కేఎల్ నారాయణ గారితో స్నేహంతో ఆయనతో అసోసియేట్ అయ్యి దట్ వాజ్ ఎ గుడ్ రిజల్ట్ బిగినింగ్ లో మీకు మంచి బిజినెస్ జరిగింది రన్ అంటే ఆ సినిమా కూడా ఇంకా బాగా ఇదే ఉండేది బట్ ఆ సినిమాకి తెలియని కష్టాలు వస్తాయి అంట అని చూస్తారు మనకి అనుకోకుండానే ఎదురు దెబ్బలు తగులుతాయి అట్లాగా ఆ మేకింగ్ టైంలోనే శ్రీదేవి వాళ్ళ ఫాదర్ చనిపోయారు దాంతో ఒక షెడ్యూల్ క్యాన్సిల్ అయిపోవటం 
దాని తర్వాత వాళ్ళ మదర్ ఇల్ హెల్త్ అవటం ఆవిడ్ని మళ్ళీ ఏదో అమెరికా తీసుకెళ్ళటం ఇట్లాగా ఆవిడ హిందీలో అసలు మామూలు బిజీ కాదండి ఆ టైంలో రూప్కి రాణి చోరంకి రాజా జరుగుతూ ఉండేది తర్వాత ఖుదాగవా జరుగుతూ ఉండేది దాని తర్వాత చాందిని జరుగుతూ ఉండేది మూడు త్రీ ఏసెస్ లాంటి సినిమా మధ్యలో ఒక బొడ్డ సినిమా మనది ఇక్కడ సౌత్ ఇండియాలో సౌత్ ఇండియాలో బట్ వాళ్ళని కూడా బతిమిలాడి నేను ఒక టెక్నీషియన్కి ప్రామిస్ చేసి ఇచ్చేసాను అని షీఈస్ వెరీ నా కోసం అని కంప్లీట్ చేయగలిగింది ఆ టైంలో అన్ని అన్ని హర్డల్స్ ఉన్నా కానీ సో శ్రీదేవి కోఆపరేషన్ వల్ల అది నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్ నిర్మాతగా మీకు ది బెస్ట్ ఫిల్మ్ ఇది అన్ని విధాలుగా వెరీ హ్యాపీ అనిపించిన సినిమా ఇంట్లో అన్ని నిర్మాతగా అన్ని సినిమాలు హ్యాపీ అనండి ఈవెన్ క్షణక్షణం కూడా హ్యాపీ అయ్యి అన్ని సినిమాలు హ్యాపీ ద బెస్ట్ హిట్ అంటే ఏం చెప్తారు ఇంట్లో వెళ్ళాలి వంటింట్లో ఫ్రీ రాలా అట్లాగానే చెప్పండి అన్ని అన్ని సినిమాలు కూడా గుడ్ ఫిలిమ్స్ అండి ఫైనాన్షియల్గా ఆల్మోస్ట్ హలో బ్రదర్ బాగానే ఇది ఇంట్లో వెళ్ళాలి వంటింట్లో ఫ్రీ రాలు దొంగాట కానీ సంతోషం కానీ రాఖీ కానీ అన్ని అన్ని రాఖీ టైంకి మన జూనియర్ ఎన్టీఆర్ గారికి కంటిన్యూస్గా సిక్స్ ఫ్లాప్స్ అండి అవును దాని తర్వాత సినిమా అది అది కూడా అతను వండర్ఫుల్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఎన్టీఆర్ పెర్ఫార్మెన్స్ పాయింట్ ఆ తర్వాతనే తను మొత్తం మళ్ళీ బాడీ అంత గ్రేట్ యాక్టర్ మన తెలుగు ఇండస్ట్రీకి హీఈస్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ అని చెప్పొచ్చు ఏంటి మీకు రాఖీ టైంలో మీ అనుభవాలు ఏంటి తను ఎన్టీఆర్తో చేసినటువంటి ఎన్టీఆర్తో ఏం చేశారు అసలు మీరు ఫిలిమ్స్ రాఖీ ఒకటి యాజ్ అ కెమెరామెన్ అంతే అది ఒకటే అదొకటి అది ఒకటేగా ఆ ఒక సినిమా తోటి అంత మంది ఫ్యాంటాస్టిక్ యాక్టర్ నాకు ఆయన చేస్తూ ఉంటే నాకు ఎన్టీ రామారావు కనపడతా ఉండేవాడు అంటే ఆయన అంశ ఏమో ఇతను ఆయన పూర్ణేమో అన్నట్లు అనిపిస్తూ ఉండేది ఎందుకంటే ఎన్టీ రామారావుతో నేను అసిస్టెంట్గా చాలా సినిమాలు చేశాను కదా ఇప్పుడు ఎదురీత చాలా సినిమాలు అసిస్టెంట్గా మా ఇద్దరి కథ అట్లాగా చాలా సినిమాలు ఆయనతో వీరాభిమని చేశారా మీరు వీరాభిమన్యు అయిన తర్వాత స్వామిగారు నన్ను సుందర్లాల్ నహతా డూండి గారు దీని దగ్గర వాళ్ళ దీంట్లో జాయిన్ చేశారు అంటే అవుట్డోర్ ఇది కూడా తెలుసుకోవాలి నువ్వు అని అక్కడ కూడా కొన్నాళ్ళు చేసిన తర్వాత అప్పుడు ఫర్జ్ అయిపోయి జిగ్రీ దోస్తు జరుగుతూ ఉంది వాళ్ళ బ్యానర్లో ఫస్ట్ టైం నేను ఊటీ వెళ్ళి అనమాట ఆ కెమెరా తీసుకొని వాళ్ళ రామారావు గారితో చేసిన ఫస్ట్ కాంబినేషన్ ఏదే మీరు అసిస్టెంట్ గానే అంటే ఫస్ట్ కథానే ఇక్కడ అండి జయలలిత జయలలిత అప్పుడు ఆ టైంలో నాకు తెలిసి తంగప్ప మాస్టర్ అని డాన్స్ మాస్టర్ తంగప్ప మాస్టర్ అక్కడ తార డాన్స్ అసిస్టెంట్ అసిస్టెంట్ ఓకే కమల్ హాసన్ కూడా డాన్స్ అసిస్టెంట్ అసిస్టెంట్ అవును అవును అప్పుడు కమల్ హాసన్ ని చూసాను అన్నమాట ఫస్ట్ టైం వాస్ మేబీ 15 16 ఇయర్స్ బాయ్ కమల్ హాసన్ తంగప్ప మాస్టర్ దగ్గర అసిస్టెంట్ అలా మీరు ఫస్ట్ కథానాయకుడితో రామారావు గారితో మీరు చేసి చాలా చాలా సినిమాలు చేశారు తర్వాత యు ఫెల్ట్ దట్ యాక్టింగ్ లో డెప్త్ అనేటువంటి ఎన్టీఆర్ దగ్గర జూనియర్ ఎన్టీఆర్ దగ్గర మనకి తెలుగు ఇండస్ట్రీలో అంత డెప్త్ ఉన్న ఆర్టిస్ట్ నాకు అతనే నెంబర్ వన్ అని అనిపిస్తుంది నాకు ఎందుకంటే హీస్ అ గుడ్ డాన్సర్ డైలాగ్ డిక్షన్ చెప్పడంలో కానీ ఎక్కడ ఫుల్ స్టాప్ పెట్టాలి ఎక్కడ మాడ్యులేషన్ ఎక్కడ గ్యాప్ ఇవ్వాలి ఎక్కడ ఇది రెండు మూడు పేజీలు డైలాగ్ అయినా కానీ సింగిల్ టేక్లో ఓకే చేయగలడు అది అంత పొటెన్షియాలిటీ ఉన్న మనిషి అందులో ముఖ్యంగా రాఖీలో అద్భుతమైన డైలాగ్ సార్ రైల్వే స్టేషన్ డైలాగ్ రైల్వే స్టేషన్ డైలాగ్ సింగిల్ టేక్ సింగిల్ టేక్ అది ఏదో తనకి ఒక పూర్వజనం సుకృతం ఏమో గాడ్ గివెన్ గాడ్ గివ్ గిఫ్ట్ 
బిహేవియర్ పరంగా ఎలా ఉండేవాడు సెట్లో కానీ కానీ బాగా అల్లరుడు అంట కదా బాగా అల్లరు చిన్న పిల్లలు అల్లరు అంత అల్లరి చేసినా కానీ కెమెరా ముందుకు వచ్చి క్లాప్ బయటికి వెళ్ళిన దగ్గర నుంచి మనిషిలో ఒక ఆ క్యారెక్టర్ వచ్చేస్తుంది కరెక్ట్గా ఆ సినిమాలో ఓ క్యారెక్టర్ ఇమ్మీడియట్గా అది మనకి స్టా షాకింగ్గా ఉంటుంది ఆ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అనేది అది మళ్ళీ మీరు తర్వాత ఎందుకు చేయలేకపోయారు అంత మంచి యాక్టర్గా మీరు అభినందిస్తున్నారు మళ్ళీ ఆపర్చునిటీకి రాలా అంతే వాళ్ళు వాళ్ళు ఇవ్వాలి కదా తర్వాత ప్రొడ్యూసర్గా మంచి సక్సెస్ఫుల్ జర్నీ సో యాజ్ అ కెమెరామెన్ సక్సెస్ఫుల్ యాజ్ అ ప్రొడ్యూసర్ సక్సెస్ఫుల్గా వచ్చారు డైరెక్టర్గా ఏంటి యాక్చువల్గా డైరెక్టర్ అవ్వాలను అవుతానను అనుకోలే నేను బట్ ఈయన బెల్లంకొండ సురేష్ గారు ఒక సినిమా తమిళ సినిమా కొని అనుకోకుండా నాకు చూపించడం జరిగింది నేను నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ ఫోన్ చేసి చాలా గొప్ప సినిమా చూపించారండి నాకు అసలు హాంటింగ్గా ఉంది ఒక రెండు మూడు రోజులు ఆ హ్యాంగ్ ఓవర్ తగ్గదేమోనండి ఈ మధ్యకాలంలో నేను ఎప్పుడు అంత మంచి సినిమా చూడలేదండి అని ఫోన్ చేసి దెన్ హీ కేమ్ టు మై ఆఫీస్ నాది గోపాల్ రెడ్డి గెస్ట్ హౌస్ అని ఉంటుంది వచ్చారు ఆయన వచ్చి మీరు ఈ సినిమా డైరెక్ట్ చేస్తారంటే మీరు ఓకే ఓకే చేస్తారు అన్నారు అండి జోక్ చేస్తున్నారా నిజంగా అన్నారు ఆయన లేండి నిజంగానే చెప్తానండి అంటే ఒకసారి నాకు నా క్లోజ్ సర్కిల్ వాళ్ళు కనుక్కొని నేను మీకు వన్ ఆర్ టూ డేస్లో చెప్తానండి అని చెప్పి మన కేఎల్ నారాయణ గారిని నాగార్జున అని ఊరికి ఒక నా వైఫ్ని అందరూ చేయమన్నట్టుగానే చెప్పారు నాగార్జున గారిని ఎందుకు అడిగానంటే ఎప్పుడన్నా నువ్వు డైరెక్షన్ చేస్తే ఫస్ట్ నాతో చేయని ఆయన ఫస్ట్ ఆయన ఆఫర్ ఇచ్చాడు అందుకని ఆయన్ని అడిగాను అనమాట సో చేయమన్న తర్వాత ఇమీడియట్గా ఆయనతో ఓకే అంటాం అట్లా అయిపోయింది ఎలా ఆ సినిమా బాగా లేదు అనేటువంటిది ఫెయిల్ అనేటువంటిది ఏంటి మీ ఫీలింగ్ ఏంటి ఆ టైంలో నాకు అసలు బాగా ఆడినా ఆడకపోయినా కానీ ఐ డిట్ ఏ గుడ్ జాబ్ నేను ఓ మంచి సినిమా ఎన్నుకున్నాను దానికి న్యాయం చేశాను అని స్టిల్ ఐ ఫీల్ ద సేమ్ అట్లాగే దా అది దాన్ని ఆడినా ఆడకపోయినా కానీ నాకు చాలామంది మంచి సినిమా తీసేమనే ప్రశంసలు అయితే ఉన్నాయి ఎందుకు నాకు చాలా ఆశ్చర్యంగా అనిపిస్తుంటుంది ఆ సినిమా ఎక్కడ చూసినా ఇంత బోరు కొట్టడం కానీ అవును ఇంత అదే నా ఆటోగ్రాఫ్ స్వీట్ మెమరీస్ అనగానే చాలా మంది మా లైఫ్లో చాలా కనెక్ట్ అయ్యే వాళ్ళు ఇక్కడే కాదు ఫారెన్ నుంచి కానీ చాలా చాలా కంట్రీస్ నుంచి కూడా చాలా ఫోన్లు చేస్తూ ఉంటారు అందులో మౌనంగానే ఎతగమని అన్ని అందులో ఉండే సాంగ్స్ అన్ని మంచి సాహిత్యం మంచి సాంగ్స్ సో అలాగా ఆయ నేనేం రిగ్రెట్గా ఫీల్ అవునండి నేను రిగ్రెట్గా ఫీల్ అవటం కాదు కానీ నిజంగా ఆయన ఆడియన్గా ఒక జర్నల్ ఒక మీడియా పర్సన్గా ఆ సినిమా గుర్తుకొచ్చినప్పుడు ఇంత మంచి సినిమా ఆడకపోతే ఇంక ఎలాంటి సినిమాలు చూస్తారు ఏంటి కానీ ఏంటి రీజన్స్ అనేటువంటిది మీరేమైనా దాని మీద అనలైజ్ చేస్తారు అనలైజ్ ఏంటి ఒకళ్ళు ఇద్దరు అన్నది ఏంటంటే ఐ డోంట్ బిలీవ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఇప్పుడు కొన్ని కొన్ని జరగాలని జరిగిపోతాయి దాని గురించి అన్ ఒకళ్ళు కొంతమంది అన్నది ఏంటంటే రవితేజ గారు ఈ క్యారెక్టర్కి కరెక్ట్ కాదేమోనండి ఆయన ఆయన బాడీ లాంగ్వేజ్కి ఈ క్యారెక్టర్కి షూట్ షూట్ కాలేదు అంటారు కానీ బట్ అతను ఆయన నిజంగా బాగా చేశాడు బాగా చేశాడు అనే కొంతమంది ఒకటే జరిగింటుంది తను బాగా అప్పటికప్పుడే అగ్రెసివ్ క్యారెక్టర్ చేస్తున్నాడు అవును అవును ఎక్కువ అతను ఏంటంటే అతని బాడీ ఇదిలోనే చిన్న వెంగి ఉంటుంది వెంగి ఉంటుంది ఇది ఏమో ఎగ్జాక్ట్లీ అది సూట్ కాలేదని కొంతమంది అభిప్రాయం కానీ క్యారెక్టర్ చూస్తుంటే నిజంగా తను చాలా బాగా చేసి చాలా బాగా చేశాడు నిజంగా కొన్ని కొన్నిటికి సమాధానాలు దొరకవు అనడానికి ఆటోగ్రాఫ్ ఎందుకు సక్సెస్ అవ్వలేదు అనేటువంటిది నా ఆటోగ్రాఫ్ స్వీట్ మెమరీస్ ఎందుకు సక్సెస్ అవ్వలేదు కమర్షియల్గా మొరల్ ఇట్ ఈస్ ఎ వెరీ బిగ్ సక్సెస్ ఇప్పటికీ టీవీలో వస్తుంటే అవును నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ చూస్తుంటే రిపీట్ అవుతూ ఉంటుంది బట్ తర్వాత మళ్ళీ ఎందుకు డైరెక్షన్ ప్రయత్నాలు చేయలేదు మీరు నిజమైన మనసుకు నచ్చిన ఇది నిజమైన అటువంటిది ఏదన్నా నా దారికి వచ్చి ఉంటే చేసి ఉండేవాడిని మీరు ఎక్కువగా చేసిన హీరో దాదాపు పదిహేను సినిమాలు చేసిన హీరో 
నాగార్జున గారు నాగార్జున గారితో అంత కంటిన్యూస్ జర్నీకి కారణం ఏంటి నాగార్జున గారితో చేశాను వెంకటేశ్వర్ గారితో కూడా చేశాను ఆల్మోస్ట్ చిరంజీవి గారితో తక్కువే రెండు మూడు సినిమాలు చేశాను అట్లాగే ప్రభాస్తోనూ చేశాను కానీ బట్ ఎక్కువ వీళ్ళతోనే నాగార్జున గారితో ఎక్కువ సినిమాలు బాలకృష్ణ గారితో ఒక ఆరు ఏడు సినిమాలు చేసి ఉంటాను మధ్యలో ఒక హిందీ సినిమాలు ఒక పదమూడు సినిమాలు చేశాను మొత్తం టోటల్ ఎన్ని సినిమాలు టోటల్గా నూట నూట పదకొండు నూట పన్నెండు అనుకుంటానండి మొన్న ఊరికే లెక్క వస్తా ఉంటే ఒక ఒక నైంటీ ఎయిట్ సినిమాల వరకు రాయగలిగాను ఇంకా మన అన్ని గుర్తు చేసుకొని రాయాలి ఇంకా మిగతా హీరోలు వర్కింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ గురించి చెప్పండి నాగార్జున గారితో వెరీ కూల్ పర్సన్ ఎప్పుడు సంత పని చేయటం అనేది చాలా మనకు కూడా చాలా హ్యాపీ ఫీలింగ్ వెరీ మనసులో ఒకటి బయట ఒకటి ఉండదు వెరీ ప్లెయిన్ హార్టెడ్ మ్యాన్ అందుకని నాకు నచ్చుతాడు డిప్లొమసీ ఉండదు బ్యానర్స్ కూడా ఉండటం వల్ల రెండు మూడు సినిమాలు ఎక్కువగా చేసి మీ బ్యానర్లో చేసినవి కూడా బ్రదర్ చిరంజీవి గారితో రెండు సినిమాలా మీరు చేశారు ఆయన ఆ రోజుల్లోనే ఒక నంబర్ వన్ ఇండియాలో నెంబర్ వన్ డాన్సర్గా పేరు అయినా కానీ ఆయన డిసిప్లిన్ ఎలాగ ఉంటుందంటే ఇక అవుట్డోర్లో కేరళలో కానీ ఎక్కడ నీ సాంగ్స్ కోసం వెళ్తాం కదా ఆ రోజు షూటింగ్ అయిపోయిన తర్వాత ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ టూ అవర్స్ మళ్ళీ డాన్స్ ప్రాక్టీస్ చేసి ఆయన డాన్స్ ప్రాక్టీస్ చేయాల్సిన అవసరమే ఉండదు మేము అడిగే వాళ్ళం సార్ ఎందుకు సార్ మీకు లేదు గోపాల్ రేపు నా కోసం టైం వేస్ట్ కాకూడదు అని ఇది అనమాట అవుట్డోర్లో ఎక్కడ ఉన్నా కానీ డైరెక్టర్ కానీ ఒక డాన్స్ మాస్టర్ కానీ ఒక చీఫ్ టెక్నీషియన్ ఐదారుగురిని కూర్చోబెట్టుకొని వాళ్ళతోనే డిన్నర్ అది చేసి అంటే హీఈస్ లైక్ ఒక ఒక గుడ్ అంటే అప్పటికే హీస్ మెగాస్టార్ అంటే నిజమైన మెగాస్టారే కదా అయినా కానీ ఆయన అంత హంబుల్ మన్ పర్సన్ అండ్ కష్టజీవి యాక్షన్ సీక్వెన్స్లు కూడా ఎంత రిస్కీ ఇది అనమాట అంటే ఒక ఒక లిప్త పాటలో ఏదన్నా జరిగితే హెడ్తో ల్యాండ్ అయ్యి తలకి పగిలిపోయే అంత అటువంటి రిస్కులు ఉండేవి ఎందుకు సార్ అంత రిస్క్ అది ఇదంటే ఏం కాదు ఏమిటంటే హ్యావ్ కాన్ఫిడెన్స్ అనేవాడు ఆయన మీరు ముఠా మేస్త్రి ఇంకోటి ఏం చేశారు మీరు స్టేట్ రోడ్ మీ సినిమాటోగ్రఫీలో నటించిన అదృష్టం నాకు కూడా ఉంది అయితే అంటే ముఠా మేస్త్రి సినిమాలో ఈయన ముఖ్యమంత్రి వస్తారు కదా జేబీ సోమయాదులు గారు ఆ సోమయాదుల గారు ఆ ముఠా వీళ్ళందరినీ చేసే సీన్ లో ప్రెస్ మీడియా అంతా ఉంటారు అరుణ్ చిరంజీవి గారితో గుర్తు సార్ సార్ మాట్లాడుకున్న తర్వాత సార్ వస్తాను సార్ అని చెప్పేసి బయలుదేరితే కూర్చోబోయా మీ జర్నలిస్ట్ సీన్ ఏముంది కూర్చో అని చెప్పి చిరంజీవి గారు కూర్చోబెట్టారు కూర్చోబెడితే ఆ సీన్ లో నేను ఉన్నాను నాకు గుర్తుంది మీకు గుర్తుంది సో బాలకృష్ణ గారితో మీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటి సేమ్ అంతే బాలకృష్ణ కూడా ట్రెమెండస్ డిసిప్లిన్ అండి ఏ రోజున సెవెన్ ఓ క్లాక్ అంటే సెవెన్ ఓ క్లాక్ వాళ్ళ ఫాదర్ లాగానే ఆయనకి ఇప్పుడు యాక్షన్ సీక్వెన్స్లో కానీ వాటిలో కానీ ఏదైనా దూకాలంటే డ్యూ పక్కర్లేదు నేనే దూకుతాను దూకిన తర్వాత ఒకవేళ కాలు ఏదన్నా ఇదైనా కానీ ఏడెనిమిది టేకులు అయినా కానీ చెప్పడు ఆయన ఇది నాకు కాలు కొంచెం ఇదిగా ఉంది ఇది చేయలేను అనేది ఉండదు అది 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 ఇంకొక రకంగా అది మూర్ఖత్వం అనుకోవాలా ట్రమెండస్ డిసిప్లిన్ అనుకోవాలా తెలియదు అంత ఒక పక్కన ఇది అవుతున్నా కానీ బికాస్ ఆయన చెప్పింది నేను చేయాలంతే అని ఒక ఇది అనమాట ఏ సినిమా చేశారు మీరు సురేష్ ప్రొడక్షన్లో కథానాయకుడు దాని తర్వాత అదే సురేష్ ప్రొడక్షన్లోనే రాము రాము నిప్పురవ్వ బాబాయ్ అబ్బాయి నిప్పురవ కష్టాలు చాలా పెద్ద కష్టాలు నిప్పురవ మేకింగ్ అనేటువంటి దాని గురించి ఇండస్ట్రీలో కథలు కథలుగా చెప్పుకుంటూ ఉంటారు ఇప్పటికీ కూడా ఆ సినిమా షూటింగ్ జరుగుతున్నంత కాలం 
డైరెక్టర్కి బాలకృష్ణ గారికి పడేది కాదంట అవును బాలకృష్ణ గారికి విజయశాంతికి పడేది కాదంట అసలు ఒకళ్ళొకళ్ళు మాట్లాడుకునే వాళ్ళు కాదంట అవును అట్లాగే కానీ షూటింగ్ మాత్రం మీరే జరుగుతూ ఉండే అదే అదేంటంటే ఒక్కొక్కసారి కొన్ని సింక్ కాకుండా పేరలల్ ట్రాక్స్ లాగా వెళ్తా ఉంటుంది ఆ రిజల్ట్ కూడా సెల్లి ఐడి మీద తెలిసిపోతా ఉంటుంది కానీ చాలా కష్టపడి తీసింది అవును చాలా కష్టంగా ఉంటుంది చాలా కష్టపడి తీసింది సినిమా ఆ బొగ్గు గన్నులు షార్ట్స్ వీటిలో చాలా కష్టపడ్డారు బాలకృష్ణ గారు కూడా చాలా ఉంది ఉండేవాళ్ళు కానీ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ నాన్ కోఆర్డినేషన్ ఎందుకు వాళ్ళ మధ్య ఈగో ప్రాబ్లమ్స్ ఎందుకు వచ్చినాయో మనకు దానికి దాని గురించి ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేయడం కానీ ఎవరితో డైరెక్టర్తో హీరో మాట్లాడు హీరోయిన్ మాట్లాడదు ఎవరు మాట్లాడుకోరు సినిమా మాత్రం పూర్తి అయిపోయింది అది అది ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ తర్వాత మీరు ఈ నలుగురు టాప్ జనరేషన్ స్టార్స్ తోటి ఒక చిరంజీవి గారు నాగార్జున గారు బాలకృష్ణ గారు వెంకటేష్ గారు నాగార్జున గారు నలుగురితో చేశారు ఆ తర్వాత జనరేషన్తో చేశారు ప్రజెంట్ జనరేషన్ తోటి ప్రజెంట్ జనరేషన్ లో మీరు చేసిన ఎన్టీఆర్ ప్రభాస్ పవన్ కళ్యాణ్ పవన్ కళ్యాణ్ పవన్ కళ్యాణ్ ఆయన ఫస్ట్ పిక్చర్ ఓ ఓ అక్కడ అమ్మాయి ఇక్కడ అబ్బాయి ఓకే ఓకే ఇంకా ప్రభాస్ తోటి వర్షం వర్షం ఓ సూపర్ డూపర్ హిట్ ఓకే ఓకే అల్లు అర్జున్ క్లాష్ క్లాష్లు క్లాష్లు చేశారు ఓకే ఓకే ఆ జనరేషన్కి ఈ జనరేషన్కి మధ్య మీరు గమనించినటువంటి వ్యత్యాసం వీటిలో ఎలా అనిపించింది మీకు వ్యత్యాసం అంటే అండి మీ ఈ జనరేషన్ వెరీ ఇంటెలిజెంట్ పీపుల్ వాళ్ళు హార్డ్ వర్కింగ్ అని అంత ఇంటెలిజెంట్ కాదు కరెక్ట్ కరెక్ట్ ముదుర్లు ఈ జనరేషన్ వెరీ వెరీ ఇంటెలిజెంట్ పీపుల్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు మనం అనుకున్న ఈ నలుగురు టాప్ స్టార్స్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు అంటే జనరేషన్లో వాళ్ళల్లో ఉన్నాయి ఒక టెక్నీషియన్ కూడా ఉంటారు బ్యాక్డ్రాప్ ఒక ఆర్ట్ డైరెక్షన్ కానీ ఎనీథింగ్ ఇన్బిల్ట్ వాళ్ళల్లో కూడా ఈ సబ్జెక్ట్కి ఇలాగ ఉంటే బాగుంటుంది అనేవి వీళ్ళ వీళ్ళ సజెషన్స్ డెఫినెట్గా ఆ రోజుల్లో వాళ్ళు నా జాబ్ ఇంతవరకే నా ఇది అనే ఇదే ఉండేది కానీ ఇప్పుడు మల్టీ టాలెంటెడ్ పీపుల్ అందరు అందరిలోనే ఒక డైరెక్టర్ కూడా ఉంటారు మల్టీ టాలెంట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ అది అయితే ఇంటర్ఫీరెన్స్ కావచ్చు ఇన్ఫ్లూ ఇన్వాల్వ్మెంట్ కావచ్చు మనం ఎలాగా మనం అనుకుంటే అలాగా ఇప్పుడు నువ్వు మీరు పాజిటివ్గా అనుకుంటే పాజిటివ్గా నెగిటివ్ అంటే నెగిటివ్ వాళ్ళు ప్రతి దాంట్లో ఇంటర్ఫీర్ అవుతున్నారు అనుకుంటారు పాజిటివ్గా తీసుకుంటే హీ నోస్ ఎవ్రీథింగ్ మీరు ఎలాగా అనువయించుకుంటే అలాగా అలాగా ఉంటుంది ఇప్పుడు ప్రతి మీలాంటి ఒక సీనియర్ మోస్ట్ టెక్నీషియన్స్ అందరికీ కూడా ఒక బ్యానర్ అనేటువంటిది ఒకటి ఉంటుంది ఒక పర్మనెంట్ డైరెక్టర్ అనే వాళ్ళు ఉంటారు ఎస్ గోపాల్ రెడ్డి అనగానే పలానా డైరెక్టర్కి కాంబినేషన్ డైరెక్టర్ అనేటువంటిది ఉంటుంది అలా ఎవరు ఉన్నారు మీకు నేను అందరితోనూ చేశాను ఈక్వల్గానే చేశాను నేను ఒక పదమూడు పద్నాలుగు మంది డైరెక్టర్లు కొత్త డైరెక్టర్లతో చేశాను వాళ్ళ ఫస్ట్ పిక్చర్లు పిక్చర్లు అవును అట్లాగా ఇప్పుడు కోదండరామ రెడ్డి గారి దగ్గర నుంచి అట్లా బి గోపాల్ ప్రతిధ్వని అట్లాగే రామ్ గోపాల్ వర్మ గాని అట్లా ఆల్మోస్ట్ దశరథ్ గానీ గ్రేట్ వే ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ అంటే అంతమంది కొత్త డైరెక్టర్ తోటి ఒక చీఫ్ టెక్నీషియన్ ఒక ఏఎం రత్నం గాని ప్రొడ్యూసర్ ఏఎం రత్నం కూడా ఒక సీట్ డైరెక్ట్ చేశాడు పెద్దరికం పెద్దరికం అట్లాగా ఒక వరుసగా ఒక పద్నాలుగు మంది హిందీలో మిలన్ లూత్రియా అని ఆ డైరెక్టర్ డట్టీ పిక్చర్ తర్వాత వన్స్ అప్ అనే టైమ్ ఇన్ ముంబై ఆ సినిమాలు డైరెక్టర్ కచ్చేదాగే అనే సినిమా అతను తన ఫస్ట్ పిక్చర్ అది అట్లాగా అంటే ఆపర్చునిటీ అనమాట పదమూడు మంది కొత్త డైరెక్టర్లు మీ ద్వారా మీరు ఫస్ట్ ఇది ఓకే ఓకే అది యాక్చువల్గా దాన్ని ఎక్కువ సినిమాలు చేసింది మాత్రం ఒక పదమూడు సినిమాలు ఏమో ఒకే డైరెక్టర్తో చేసింది జంజాల్ గారు ఓకే 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 బ్యానర్గా చూసుకుంటే బ్యానర్గా చూసుకుంటే సురేష్ ప్రొడక్షన్ సురేష్ సురేష్ ప్రొడక్షన్లో పదమూడు సినిమాలు చేశాను అండ్ పదమూడు సినిమాలు వంద రోజులే లాస్ట్ మన దృశ్యం వరకు దృశ్యం దృశ్యం టూ దృశ్యం టూ చేయాలి దృశ్యం వన్ చేశారు దృశ్యం వన్ చేశారు ఓకే ఓకే 
ఆల్సో హిట్స్ ఆల్ హిట్స్ ఇది వన్ గ్రేట్ గ్రేట్ రికార్డ్ కదా నాయకుడి దగ్గర నుంచి అన్ని హండ్రెడ్ డేస్ బొబ్బిల్లి ఇది మీరు చేశారా బొబ్బిల్లి రాజా నేను చేశారు అక్కడి నుంచే నాకు బ్రేక్ వచ్చింది అనమాట దానికి ముందు నుంచి దానికి ముందు చేశాను తర్వాత కూడా చేశాను మన మన జంజాల్ గారితో అహనా పెళ్ళి అహనా పెళ్ళి అంటే తర్వాత ఉహనా పెళ్ళి అంటే కూడా చేశారు అహనా పెళ్ళి అంటే చేశాను అట్లాగా మధ్యలో మధ్యలో ఇప్పుడు ఇండియన్ సినిమాటోగ్రాఫర్స్లో మీరు ఇన్స్పైరింగ్గా ఫీల్ అయినటువంటి టాప్గా ఒక ముగ్గురు పేర్లు చెప్పమంటే ఎవరు చెప్తారు మీరు అడోరబుల్ పర్సన్ అడోరబుల్ పర్సన్స్ అంటే ఫస్ట్ కమ్స్ వీకే మూర్తి వీకే మూర్తి అని అయిన గురుదత్ సినిమాలకి బ్లాక్ అండ్ వైట్ సినిమాటోకి సినిమాటోగ్రాఫర్ అనమాట ఆయన నైన్టీన్ ఫార్టీస్ ఫిఫ్టీస్లోనే ఆయన చేసిన ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఈరోజు కూడా ఎవరు చేయలేదు సచ్ ఎ గ్రేటెస్ట్ సినిమాటోగ్రాఫర్ అందుకని ఆయనకి టెక్నీషియన్స్లో దాదా సాహెబ్ పాల్కే అవార్డు ఆయనకు ఒక్కడికే వచ్చింది సో హీ కమ్స్ ఫస్ట్ నా నా ఇదిలో నెక్స్ట్ చెప్పమంటే రవికాంత్ నగేష్ గారు అంటే వాళ్ళు ఒక్కొక్క దీంట్లో ఒక్కొక్క నిష్ణాతులు ఆయన ట్రిక్ ఫోటోగ్రఫీలో ఆయన మించిన ఆయన లేరు రవికాంత్ నగేష్ అంతకుముందు రెహమాన్ గారు ఉండేవాడు రెహమాన్ గారు మన సువర్ణ సుందరి అట్లా ఆ సినిమాలన్నీ ఆయన రహమాన్ గారు రామారావు గారికి బాగా ఇష్టం కాకపోతే ఆయన ఆ టైంలో ఏదో బిజీగా ఉండటం ఏదో అందుకని సీతారాం కళ్యాణం సినిమా ఒకప్పుడు బాబుబాయ్ మిశ్రీ గారిని తీసుకొద్దామని బాంబే వెళ్ళి మాట్లాడితే ఆయన అప్పుడు ఏదో బిజీగా ఉండి నా అసిస్టెంట్ని తీసుకెళ్ళమంటే రవికాంత్ నగేష్ గారిని ఫస్ట్ సినిమా అనమాట సీతారాం కళ్యాణం అలాగా నాకు వీకే మూర్తి గారు కూడా నాకు బాగా బాగా నచ్చిన సినిమాటోగ్రాఫర్స్ ఫాలీ మిస్ట్రీ ఆయన ఆయన దేవానంద్ నవకేతన్ ఎంటర్ప్రైజెస్ సినిమాలకే చేస్తారు ఆయన ఏంటి ఇన్ని వందల వేల మంది కెమెరామెన్ లో ఒక మూడు పేర్లు చెప్పడానికి ఎంత ఇది అవుతున్నారు అంటే నిజంగా గ్రేట్ లెజెండరీ ఇప్పుడు అన్ అన్ని కోణాల నుంచి ఆలోచించి కదా చెప్పాలి బీకే మూర్తి తెలుగులో మార్కస్ బాట్లే మార్కస్ బాట్లు మాయబజార్ టు ముగ్గురు పేర్లు గ్రేట్ మిగతా అందరూ ఓకే మీ గురువు గారు కానీ కాదు స్వామి గారు వినసెంట్ గారు దేర్ ఆల్ గ్రేట్ కెమెరామెన్స్ నేను యాక్చువల్గా గ్రేట్ సినిమాటోగ్రాఫర్స్ ఆఫ్ ఇండియా అని బుక్ రాద్దామని మొదలెట్టా అనమాట ఇప్పుడు ఇంకా కొన్నాళ్ళు పడుతుంది అయిన తర్వాత ఐ వాంట్ టు రిలీజ్ దట్ బుక్ దట్ ఈస్ మై అంబిషన్ ఆ గ్రేట్ సినిమాటోగ్రాఫర్స్లో మీరు కూడా ఉంటారు కదా మీరు ఉంటారు అన్నది మా నమ్మకం డెఫినెట్గా మీరు ఉంటారు అట్లే కాదు నేను ఒక మై కాంట్రిబ్యూషన్ టు ద ఫిలిం ఇండస్ట్రీ ఒక రిటైర్డ్ టైంలో ఏదో ఒకటి అని ఇండియాలో ఉండే మీ దగ్గర కంటెంట్ అంతా ఉందా కొంత గ్యాదర్ చేస్తున్నాను అట్లాగే మీలాంటి వాళ్ళ సహకారం కూడా తీసుకుంటా నేను తప్పకుండా గ్రేట్ సినిమాటోగ్రాఫర్స్ అంటే కదా హండ్రెడ్ గ్రేట్ ఫిలిం అనేటువంటి రాగలుగుద్దా హండ్రెడ్ మెంబర్స్ చెప్పగలుగుతారు మేబీ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ బట్ అన్ని కలిపి వంద అని మేబీ ఒక ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ ఇండియన్ సినిమాటోగ్రాఫర్స్ అయితే తర్వాత అదర్ కంట్రీస్ నుంచి బ్రిట్ బ్రిటిషర్ బిఎస్సి కానీ ఏఎస్సి కానీ అట్లాగా ఫ్రెంచ్ సినిమాటోగ్రాఫర్స్ కానీ ఇటాలియన్ తర్వాత వచ్చేసి ఇక సినిమాటోగ్రఫీ ప్రస్తుతం అనేటువంటి తెలుగు ఫిలిం ఇండస్ట్రీలో సినిమాటోగ్రాఫర్స్ పరిస్థితి చాలా దయనీయంగా ఉంది అనేటువంటి మాటకు మీ సమాధానం ఏంటి అది సార్ ఒక్కటి మాత్రం నేను ఒప్పుకోను సార్ అది ఒక మనిషి టాలెంట్ని ఎవడు ఆపలేదు సార్ ఐ ఐ టోటల్లీ డిసగ్రీ విత్ దట్ నిజమైన నీ దగ్గర టెమెండ్రస్ టాలెంట్ ఉంటే నేను ఎవడు ఆపగలడు ఎవరన్నా ఆపగలరా మీరు చెప్పండి ఐ నాకు అది కరెక్ట్ కాదనిపిస్తుంది అసలు తెలుగు సినిమాలో 
తెలుగు ఛాయాగ్రాహకుల యొక్క ఆధిపత్యం కానీ లేకపోతే వాళ్ళ యొక్క ఫుల్ వర్క్మెన్షిప్ అనేటువంటిది ఫుల్గా వాడుకున్నటువంటి సందర్భాలు ఉన్నాయా ఎప్పుడు చూడు ఎక్కడ చూడు పరభాష నుంచి వచ్చేటువంటి టెక్నీషియన్స్ ఎక్కువ మంది కనిపిస్తుంటారు తప్ప వై నాట్ తెలుగు సినిమాటోగ్రాఫర్స్ ఆర్ నాట్ ఫుల్ ప్లెజ్డ్లీ వర్కింగ్ ఫర్ తెలుగు ఫిలిమ్స్ దానికి నేనేమో ఆన్సర్ చెప్పలేదు ఇప్పుడు విఎస్ఆర్ స్వామి గారు ఉన్నారు ఆయన నాలాగానే మోర్ దాని వంద సినిమాలు చేశారు ఆయన తెలుగు అయినాయి కదా నేను తెలుగు వాడినే కదా అట్లా సి నాగేశ్వరరావు గారు తెలుగు అయినాయి కదా అంటే నేను మాట్లాడుతుంది ప్రస్తుత తరుణం ప్రస్తుత మీరు మా స్వామి గారి విషయం వినసెంట్ గారి విషయం మూర్తి గారి సంజీవ్ గారి విషయం ఇవి కాదని అడుగుతుంది లాల్ గారి విషయం ఇవి కాదని అడుగుతుంది అట్ ప్రజెంట్ తెలుగు సినిమాటోగ్రాఫర్స్ అనేటువంటి వాళ్ళు ఒక దమ్మున్న ఫోటోగ్రాఫర్ ఎస్ గోపాల్ రెడ్డి పేరు తర్వాత ఒక ఇద్దరు ముగ్గురు కురవాళ్ళ తర పేరు తర్వాత ఏ ఫోటోగ్రాఫర్ పేరు వినిపిస్తుంది ఈ సినిమాకి కెమెరామెన్ అంటే ఏ తర్వ పేరు హిందీ పేరో తమిళ పేరో మలయాళం పేరో వినిపిస్తుంది వై సిచ్యువేషన్ అనేటువంటిది అని అడుగుతుంది సిన్సియర్లీ ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ నీ ఆన్సర్ లేకపోవటంలో ఎస్కేపిజం ఉందనుకో నేను ఎస్కేపిజం అనేది నేను ఎప్పుడు ఒప్పుకోను నేను ఉన్నది ఉన్నట్టుగానే మాట్లాడతాను లేరనే మాత్రం నేను అనను సార్ అనను ఒకప్పుడు ఉద్ధృతంగా వినిపించుడు తెలుగు కుర్రాళ్ళ పేర్లు అనేటువంటి తెలుగు సినిమాటోగ్రాఫర్ల పేర్లు వినిపించకుండా పరాయ రాష్ట్రాల నుంచి తెచ్చుకుంటున్నారు ఏ సెట్కి వెళ్ళామంటే కూడాను ఆ సెట్లో ఒక పరభాష సెట్లో మనం ఉన్నామా అనేటువంటి ఫీలింగ్ కలిగేటువంటి పరిస్థితి కలుగుతుంది దీనికి కారణం ఏంటి ఎవరు అదే అంటున్నా దానికి నాకు నేను ఆన్సర్ చెప్పలేకపోతున్నా దర్శకులు నిర్మాతలు ముఖ్యంగా హీరోల యొక్క పరభాష వ్యామోహమే దీనికి కారణం అనేదాన్ని మీరు ఎంతవరకు యాక్సెప్ట్ చేస్తారు అవి నేనైతే అది డిసగ్రీ గానే ఫీల్ అవుతున్నానండి నేను ఒప్పుకోవట్ల వాళ్ళు కార వాళ్ళు కారణం అవుతారని మాత్రం నేను అనుకోను అదే ఏమవుతుందంటే ఒక పరభాష నుంచి ఒక కెమెరా ఒక డైరెక్టర్ని తెచ్చుకుంటే ఆ డైరెక్టర్ పరభాష నుంచి ఒక కెమెరామెన్ తెచ్చుకుంటే ఆ డైరెక్టర్ అసిస్టెంట్స్ ఈ కెమెరామెన్ అసిస్టెంట్స్ మొత్తం కలిపి మిగతా ఆ యూనిట్లు అంతా కూడాను ఆ పరభాష అట్మాస్ఫియరే కనిపిస్తుంది తప్ప ఒక తెలుగు సినిమా సెట్లో తెలుగు వాతావరణం అనేటువంటిది మిస్ అవుతుంది సమ్ తెలుగు సినిమాటోగ్రాఫర్స్ కొంతమంది నాలాంటి వాళ్ళు కొంతమంది వీళ్ళు అక్కడ పనిచేసాయి నేను ఇప్పుడు హిందీలో లేరన్న నన్ను ఇక్కడి నుంచి తీసుకెళ్లారు నేను కూడా అక్కడ పదమూడు పద్నాలుగు సినిమాలు చేశాను కదా అక్కడ ఎవరు అట్టాగా అలాగే అలా ఫీల్ అవ్వలేదు నేను అందుకని నేను ఐ డోంట్ ఫీల్ తెలుగు నుంచి చాలా మంది సినిమాటోగ్రాఫర్స్ వెళ్ళి ఆ హిందీలో చాలా సినిమాలు చేసి ఉన్నారుగా కానీ ఈ రోజున చాలా మంది తెలుగు ఫిలిం ఆటోగ్రాఫర్స్ సినిమాటోగ్రాఫర్స్ అసోసియేషన్ మెంబర్లు చాలా మంది వర్క్ లేక సఫర్ అవుతున్న వాళ్ళు ఉన్నారు ఒక డిస్గైజ్ అన్ ఎంప్లాయ్మెంట్ లాంటిది మన సినిమాటోగ్రఫీ శాఖలో కనిపిస్తుంది మీరు సినిమాటోగ్రఫీ యూనియన్లో మీరు అవును మీరు ప్రెసిడెంట్ ఉన్నాను ప్రెసిడెంట్గా చేశారు మీరు అలాంటప్పుడు ఈ సమస్య కానీ ఈ ప్రస్తావనలు కానీ వచ్చినాయా వచ్చినప్పుడు మీరు ఎలాంటి పరిష్కారాలు సూచించారు ఎంతవరకు మీరు ఏకీభవించారు వాళ్ళతో అదే సార్ ఈ ఈ ప్రశ్నకి జాబు నిజంగా చెప్పలేకుండా ఉంది సిన్సియర్లీ దురదృష్టం కానీ దురదృష్టం కరెక్ట్ ఎందుకంటే నిజంగా దురదృష్టం ఈ ఒక్కప్పుడు మీరు వెళ్ళిన వేరే భాషల్లోకి వెళ్ళి సక్సెస్ అయినటువంటి మీరు ఉన్నారు అతి కొద్ది మంది కెమెరామెన్లు ఉన్నారు మన వాళ్ళు అదర్ లాంగ్వేజ్లోకి వెళ్ళి సక్సెస్ అయిన వాళ్ళు కానీ ఈరోజు తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీని వెళ్తుందంతా పరభాష వీళ్ళే ఎక్కువగా వెళ్తున్నారు అది కొంచెం బాధాకరంగా అనిపిస్తుంది అంటే యాక్చువల్గా మన కథలు పరభాషలోకి వెళ్తున్నాయి ఈ రోజున మన సబ్జెక్టులు వెళ్తున్నాయి బాగా మనం గత పదిహేను ఇరవై సంవత్సరాలుగా మన సబ్జెక్ట్స్ డామినేట్ చేస్తున్నాయి కానీ మన టెక్నీషియన్స్ ఇక్కడ డామినేటింగ్గా వర్క్ చేయలేకపోతున్నారన్న ఫీలింగ్ అయితే మాత్రం ఒకటి ఉంది దానికి ఒక పరిష్కారం కూడా ఆలోచించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది అనేటువంటిది చర్చనీయాంశం పర్సనల్గా విషయానికి వస్తే మీ ఈ ఫ్యామిలీ విశేషాలు మిస్సెస్ గారి పేరు పిల్లలు ఏం చదువుతున్నారు పిల్లల పేర్లు ఏంటి అసలు మీ పెళ్ళి ఎప్పుడు ఏంది ఎలా అయింది అది చెప్పండి మీరు సినిమా ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చిన తర్వాత కెమెరామెన్ ఇండిపెండెంట్ కెమెరామెన్ అయిన తర్వాత అయిన తర్వాత కదా దానికి ముందే సెవెంటీ సెవెన్లో అయింది నాకు మ్యారేజ్ అయింది సెవెంటీ సెవెన్లో మా ఇద్దరి కథ ఎన్టీ రామారావు అది మా ఇద్దరి కథ షూటింగ్ జరుగుతుంది హైదరాబాద్లో నేను మ్యారేజ్కి అటెండ్ అని స్వామి గారితో చెప్పా మీరు వస్తేనే తాగిబొట్టు కడతానండి మీరు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో రావాలి గురువు గారు గురువు గారు అప్పుడు హెవీ రెయిన్ అనమాట ఆ షూటింగ్లో ఒకరోజు హాలిడే తీసుకొని వచ్చి వెళ్ళారు అట్లా 
లవ్ మ్యారేజ్ లవ్ మ్యారేజ్ లవ్ మ్యారేజ్ అట్లా ఏంటి నేను అదే మన సిరి సిరి మూవా షూటింగ్కి వెళ్ళినప్పుడు చూసి అట్లాగ ఒక వన్ ఇయర్ అయిన తర్వాత స్వామిగారిది ఎదురీత షూటింగ్ జరుగుతూ ఉండేది యానాంలో మధ్య మధ్యలో నైట్స్ వచ్చి కలిసి వెళ్తూ ఉండేవాడిని తర్వాత తనేంటి షీఈ్ అప్పుడు లెవెంత్ స్టాండర్డ్ జరుగుతూ చదువుతూ ఉండేది అనమాట అంటే మీకు ఎలా పరిచయం అవుతుంది అదే అట్లాగా అండి సిరి సిరి మూవా షూటింగ్లోనే కాదు కాదు సిరి సిరి మూవీలో ఒక పార్ట్నర్ వాళ్ళ బ్రదర్ ఇన్ లానూ నా మిస్సెస్ వాళ్ళ కజిన్ ఇద్దరు క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ అనమాట అట్లాగ వీళ్ళ ఇంటికి ఒకరోజు డిన్నర్కి వెళ్ళాము చంద్రమోహను నేను ఇంకా దే దేవదాస్ కనకాల మన మేకప్ మ్యాన్ జై కృష్ణ ఒక నా ఇది ఒకరో మేము వెళ్ళాం అనమాట అప్పుడు ఆ ఇంట్లో అమ్మాయిని చూశాను చూసిన తర్వాత తర్వాత ఒకసారి రెండు సార్లు బయట కలవటం అట్లా వన్ సన్ అండ్ డాటర్ సన్ ఏమో ఇప్పుడు లండన్ లో ఉంటా ఉన్నాడు తను కూడా నా అలాగే సినిమాటోగ్రాఫర్ గా చేశాడు ఒకటి రెండు సినిమాలు చేశాడు దాసనారాయణ గారు ప్రొడక్షన్ లో కూడా ఒక సినిమా డైరెక్ట్ సినిమాటోగ్రాఫర్ గా చేశాడు తర్వాత ఏదో మన తమరెడ్డి భరద్వాజ్ ఆధ్వర్యంలో ఒక సినిమా ఏదో జరిగింది ఆయన ఇంకోటి ఏదో రెండు మూడు సినిమాలు చేసిన తర్వాత ఫస్ట్ అసిస్టెంట్గా అనిల్ మెహతా దగ్గర అసిస్టెంట్గా ఉండేవాడు అంటే అప్పుడు లగాను ఆ సినిమాలు అయిన తర్వాత తర్వాత హీ హిమ్సెల్ఫ్ యూస్ టు ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఏదో మన మన సినిమా పోస్ట్ ప్రొడక్షన్కి సంబంధించిన ఒక సాఫ్ట్వేర్ తయారు చేసేవాడు అది అది ఏదో ఆ సాఫ్ట్వేర్ని ఏదో అమెరికన్ కంపెనీ కాదు కొంటే అమెరికా వెళ్ళిపోయాడు కొన్నాళ్ళు దాని తర్వాత అక్కడి నుంచి ఆ కంపెనీ ఏదో రెడ్ కంపెనీ కొంది అందుకని ఆ రెడ్ కంపెనీలో షిఫ్ట్ అయ్యి అక్కడి నుంచి యూకే షిఫ్ట్ అయ్యారు అనమాట అక్కడ సెటిల్ ఓకే లండన్లో సెటిల్ అయిపోయి ఇప్పుడు ఈ కాల్ జేస్ లెన్సెస్ ఉంది కదా ఆ లెన్సెస్ ఆ కంపెనీకి ఒక ప్రాజెక్ట్ ఇంజనీర్గా ఉన్నాడు అదే హీ మ్యారీడ్ టు ఇటాలియన్ గర్ల్ సో తనకు ఒక కొడుకు అనమాట అదోన్ అని అబ్బాయి పేరు మనవడి పేరు పాప పాప ముందే మ్యారేజ్ అయిపోయింది డాటర్ సంధ్య మన మ్యాక్సీ విజన్ కాస్ ప్రసాద్ రెడ్డి గారు ఉన్నారు కదా వాళ్ళ అబ్బాయి అనమాట ఆయన కూడా పెద్ద ఆఫ్ ద వాల్ విజయ్ డాక్టర్ అల్లుడు తను ఓన్ హాస్పిటల్స్ అయ్యింది స్మార్ట్ విజన్ అని చైన్ ఆఫ్ హాస్పిటల్స్ అది ఆంధ్రాలోను ఇక్కడ నంబర్ ఆఫ్ హాస్పిటల్స్ ఉన్నాయి సో డాటర్కి ఒక డాటర్ అనమాట కాలియా అని షీఈ్ నవ్ థర్టీన్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ నైన్త్ స్టాండర్డ్ అబ్బాయి మనం ఎట్లాగా అక్కడ ఉన్నాడు ఉన్నాడు అందుకని ఇయర్లీ ఒక టూ మంత్స్ వెళ్ళి అక్కడ స్పెండ్ చేసి వస్తా ఉంటాం లైఫ్ ఇప్పుడు మీరు ఎందుకు మీరు రిటైర్ అయ్యారా ఏంటి ఎస్ గోపాల్ రెడ్డి గారు ఇప్పుడు ఏంటి చేస్తున్నారు ఫిలిమ్స్ చేయబోతున్నారా కెమెరామెన్ గా చేయబోతున్నారా ప్రొడ్యూసర్ గా అంటే యువర్ రైటర్ డైరెక్టర్ కెమెరామెన్ అండ్ ప్రొడ్యూసర్ నాలుగు జాబిట్లో నుంచి చిత్ర సన్యాసం చేశారనుకో లేదు సన్యాసం అనేది లేదండి అంటే ఎప్పుడు ఇప్పుడు మోర్ దెన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ ఇయర్స్ నుంచి సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఉండి రిటైర్ అనేది అసలు ఉండదు ఇప్పుడు ఏంటంటే ఈ వెబ్ సీరియల్స్ ఏదన్నా చేద్దాము మనకు మనసుకు నచ్చింది అని ఏదో ఒక రైటర్స్ కూర్చొని నేను అట్లాగా కాలం అలా గడుపుతా ఉన్నా ఇఫ్ ఎవ్రీథింగ్ గోస్ ఫైన్ ఒక మంచి వెబ్ సీరియల్ చేద్దామని ఒక తెలంగాణ సాయుధ పోరాటం మీద మన సుద్దాల అశోక్ చేజయ్య గారితోనూ వీళ్ళతోను కూర్చొని ఒక వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ వెబ్ సీరియల్ చేయాలని అదొక ఇది తర్వాత ఆంజనేయుడి మీద పౌరాణిక ఇది కూడా చేయాలని అది కూడా అంటే రాముడు నిర్యాణం చెందిన తర్వాత ఆంజనేయుడు 
లవకుశలు రాజ్యమేళ తన్న టైం నుంచి మొదలవుతుంది కథ సో అందులో ఆంజనేయుడు ఏంటనేది చాలా వెరీ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ అనమాట చాలా ప్రతి ఇది చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటుంది అది ఒకటి గ్రేట్ సబ్జెక్ట్ చాలా చాలా మంచిది ముఖ్యంగా ఎందుకంటే ఉత్తర రామాయణం అంటారు ఉత్తర రామాయణం అనేటువంటిది వీళ్ళిద్దరికి పెట్టాభిషేకం చేసి సీతాదేవి వాళ్ళిద్దరు అవతారం సాధించిన తర్వాత కథ ఏమిటి అనేటువంటి దాంట్లో స్పష్టత లేదు ప్రాచుర్యం లేదు అది మీరు టేకప్ చేయటం చాలా బాగుంటుంది చాలా బాగుంది స్క్రిప్ట్ వర్క్ బాగా జరిగి ఉంటుంది ఓకే ఓకే గొప్ప ప్రయత్నం అండి ఇప్పుడైతే మొత్తం ఈ వెబ్ సిరీస్ ప్లస్ సినిమాటోగ్రాఫర్స్ మీద బుక్ ఇవి ప్రస్తుతం ఇంకా బర్త్డే అనేటువంటిది మీరు ఎప్పుడు ఎక్కడా చేసుకోవాలి ముఖ్యంగా ఇంకో ప్రశ్న ఏంటంటే మిమ్మల్ని అడగాల్సిందే ఏ రోజు కూడా మీరు ఎక్కువగా మీడియాలో కనిపిస్తాం కానీ అసలు మిమ్మల్ని ఎన్నిసార్లు నేను ఇంటర్వ్యూలు అడుగుంటాను నాకు తెలుసు నాకు భయం అండి ఏమి మాటతో ఏం మాట్లాడతామో అది ఎక్కడ కాంట్రవర్స్ అవుతుందో అనే భయం అసలు సినిమాటోగ్రఫీ అనగానే కొంచెం డాషింగ్ ఫీల్డ్ ఇది ఈ డాషింగ్ ఫీల్డ్ లో మీకు ఇంత పర్ఫెక్ట్ జెంటిల్మెన్ గా ఇంత కామ్ గోయింగ్ జెంటిల్మెన్ గా సస్ట్ అయినటువంటిది రియల్లీ ఒక సర్ప్రైజింగ్ దట్ ఈస్ దట్ షోస్ యువర్ క్యారెక్టర్ అండ్ నేచర్ ఎలా ఉండగలుగుతున్నారు అంతగా నాన్ కాంట్రవర్షియల్గా ఇట్ హ్యాపీ హౌ యూ మెయింటైన్ దిస్ కామ్నెస్ అండ్ జెంటిల్మెన్నెస్ ఎక్కడ ఇంత కాంట్రవర్షియల్ ఏం లేదండి ఇప్పుడు మనం ఎదిగే కొలది స్లోగా కొన్ని నేర్చుకుంటా మనలో ఉండే ఇవి ఫిల్టర్ చేసుకుంటా ఒక క్యారెక్టర్ మొదట బిగినింగ్ లో ఇలాగ ఉండేవాడిని కాదు స్లోగా స్లోగా అట్లా అంటే అంటే వర్క్ టైమ్ లోనండి ఆ వర్క్ ఆ ఫ్లోర్ లో వర్క్ చేస్తున్న టైమ్ లోనే దాని నుంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ చిన్నపిల్లలు నా అసిస్టెంట్లతోనే నేను కూర్చోటం వాళ్ళతోనే జోకులు వేస్తా అట్లా అంత ఇది బట్ వన్స్ సెట్ లోకి వెళ్ళిన తర్వాత అందరూ నేను అంటే భయపడతా ఉంటారు అంటే ఊరికి ఆ వర్క్ కోసం అని అంతే తప్పితే నథింగ్ నథింగ్ పర్సనల్ మీ గురువు గారితో ఎలా ఉండదు ఎక్స్పీరియన్స్ బికాస్ ఆయన ఆయన వల్లే ఇవన్నీ అడాప్ట్ చేసుకున్నది ఆయన అంతే సెట్ లో వర్క్ అయిపోయిన తర్వాత ఆయన చెప్పి చాలా సరదాగా వన్స్ ఇక ఆ కెమెరా తీసుకొని దాని మీద కూర్చున్నారంటే మాత్రం సీరియస్నెస్ వర్క్ మ్యాన్ షిప్ అనేది అలా ఆయన దగ్గర నుంచి గొప్ప గ్రేట్ మ్యాన్ గ్రేట్ పర్సన్ ఆయనతో నేను ఇలాగ ఉండటానికి మెయిన్ కార్ కూడా ఆయనే స్వామి గారు ఈస్ ఆయన జీవితంలో నాకు తండ్రి కానీ గురువు కానీ దేవుడు కానీ అన్నీ ఆయనే యాజ్ ఏ సినిమాటోగ్రాఫర్ గా ఒక క్యారెక్టర్ ను మౌల్డ్ చేయటం అంటారు ఈ ఫేస్ దీనికి మౌల్డ్ వద్దు ఆ ఫేస్ అట్లా మౌల్డ్ వద్దు మౌల్డింగ్ గురించి ఎక్కువ మాట్లాడుతుంటారండి కరెక్ట్ అండి మీరు ఏంటి అసలు ఆ మౌల్డింగ్ అంటే ఏంటి అందంగా లేని మొహాన్ని గొప్పగా చూపించగలరా మీరు చూపించగలరు ఐ బిలీవ్ ఇన్ దట్ యూ బిలీవ్ ఇన్ దట్ ఓకే హౌ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ త్రూ ద లెన్స్ దట్ అది టెక్నికల్ ఎక్సలెన్సీ దా అనుకోవాలా దాన్ని టెక్నికల్ జాబ్ గా అనుకోవాలా లేకపోతే దాంట్లో ఉన్న క్రియేటివిటీ ఒక ఆర్ట్ లవర్ ఉంటాడండి ఒక పెయింటింగ్ వేస్తాం కదా ఆ పెయింటింగ్ ఒక లైట్ అండ్ షేడ్తో వేస్తే ఎలాగుంటుంది లేకుండా డైరెక్ట్గా వేస్తే ఎలాగుంటుంది అది వర్షం కురుస్తున్నప్పుడు వర్ వర్ష చినుకుల వెనకాల ఆ మొఖాన్ని చూస్తే అట్లుంటుంది సి దెర్ ఆర్ మెనీ థింగ్స్ ఒక 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 మనిషిని పోర్ట్రేట్ని అందంగా చూపించాలంటే దెర్ ఆర్ మెనీ వేస్ సో అది మన ఇన్బిల్ట్ ఇది పెట్టి ఉంటుంది అనమాట అది కొంతమంది దగ్గర నేర్చుకున్న దీంతో కొంత వస్తుంది కొంత ఏమో మనకి ఇన్బిల్ట్ ఉండాలి సినిమాటోగ్రాఫర్ ఈజ్ మోర్ ఏ టెక్నీషియన్ ఆర్ ఏ క్రియేటర్ అన్న ప్రశ్నకి ఏంటి సవాలు క్రియేటర్ హీఈస్ ఏ క్రియేటర్ నాట్ ఏ టెక్ టెక్నీషియన్ అనేది ఒక ఇదైతే ఇన్ ఒక క్రియేటివిటీ ఉండాలండి వాళ్ళలో ప్రతి వాడిలో ప్రతి ఆర్ట్ లవర్ ఒక ఒక ఆర్టిస్ట్ లో అనేది క్రియేషన్ అనేది లేకపోతే మిగతా ఓన్లీ కాపీ అయ్యాగా మనలో కూడా ఒక క్రియేషన్ ఉండాలి యంగ్ జనరేషన్ సినిమాటోగ్రాఫర్స్ గురించి ఒక ప్రస్తావన వస్తే హౌ డు యూ బ్లెస్ దిమ్ వాళ్ళ వర్క్ ఎలా ఉంటుంది ఎలా చేస్తున్నారు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నీ కాండక్ట్ బాగా అవ్వాలి 
అందరితో మంచిగా స్నేహంగా అది దట్స్ ఐ ఫస్ట్ క్వాలిటీ పేషెన్స్ ఒక ఒకటి సాధించాలంటే లాట్ ఆఫ్ ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్స్ ఉంటాయండి చేసి చేసి చేస్తే కానీ ఒకటి సాధించలేము దాన్ని జస్ట్ మీరు రాదులే అని మధ్యలో వదిలేయటం కాకుండా పేషెన్స్ ఏదైనా కానీ సాధించగలం బట్ దానికి పేషెన్స్ కావాలి అట్ ద సేమ్ టైం వాట్ ఐ నేను నా జర్నీలో నేను ఎప్పటికీ నిర్మాతకి ప్రాధాన్యం ఇస్తానండి ఎందుకంటే మొత్తం డబ్బు పెట్టేది ఆయన మనం ఒక పిల్లర్స్ లాగా ఒక నలుగురు పిల్లర్స్ ఒక రైటరు ఒక డైరెక్టరు ఒక కెమెరామ్యాను ఒక మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ వీళ్ళని నమ్మి ఒక సినిమా తీస్తున్నాడు నిర్మాత మనం ఆయనకి మనం ఎంత న్యాయం చేకూరుస్తున్నాం సినిమా మేకింగు ఒక డైరెక్టర్ ఒక ఇది ఉండగా నిర్మాత ఇప్పుడు ఈరోజు ఆరు గంటలకి ఈ సీన్ అయిపోవాలంటే అయిపోవటానికి నేను కూడా ఒక కార్యక్రమం అవ్వాలి అది అవ్వకపోతే అది రేపటికి షిఫ్ట్ అయితే ప్రొడ్యూసర్ మీద ఎంత భారం పడుతుంది అట్లాగే ఒక లైటింగు ఒక రెండు జనరేటర్లు వాడాల్సిన నేను నాలుగు జనరేటర్లు వాడాను అనుకోండి దాని బిల్ ఎంత అవుతుంది దాని మీద ఎంతమంది వర్కర్స్ పనిచేస్తారు అది ఒక దాని మీద ఒక రెండు జనరేటర్లే వాడి చేయగల ఎందుకు చేయలేము చేస్తే ఆయనకి ఇంత తగ్గుతుంది కదా అని యాటిట్యూడ్ అంటే నేను బయట వినేవి కొన్ని ఏంటంటే ఈ రోజుల్లో అవసరం ఉన్నా అవసరం లేకపోయినా దర్ లాట్ ఆఫ్ ఎక్విప్మెంట్ బయట ఉంటుందండి వాడరు ఎంత వేస్టేజ్ అండి అంతా ఉంటారు ఐ నేను క్రిటిసైజింగ్ అంటే ఒక నిర్మాతను కూడా మనసులో పెట్టుకొని ఒక టెక్నీషియన్ కొత్త యంగ్స్టర్స్కి ఏమి సలహా ఇస్తారంటే ఇది కూడా కూడా మనసులో పెట్టుకోవాలి అసలు తెలుగులో స్టడీ క్యాంప్ అన్నది ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది మీరేనా అంటారు శివా సినిమా అక్కడ నుంచి దాని పేరు దాని పాపులారిటీ అనేటువంటి అవును అంటే ఫస్ట్ వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ ఒక కమలహాసన్ ఒక వాడాడండి ఆయన మొట్టమొదటి వ్యక్తి ఆయనే తెలుగులో నేను అడిగా తెలుగులో శివానే 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 అసలు దర్శకులు చాలామంది టెక్నికల్ ఎక్సలెన్సీ కోసం టెక్నికల్ స్లాబరీ కోసం అవసరం ఉన్నా లేకపోయినా విపరీతంగా లైట్లు చెప్పడం విపరీతంగా క్రియలను చెప్పేసేయటం లేకపోతే జిమ్ చెప్పటం అన్ని చెప్పడం అది దర్శకులు తప్ప కెమెరామెన్లు తప్ప అండి ఏదైనా మాత్రం భారం మాత్రం నిర్మాత నెత్తిన పిడుగుపడ్డట్టు పడుతుంది దాంట్లో మీరు ఎవరిని తప్పడతారు డెఫినెట్గా సినిమాటోగ్రఫీనే తప్ప పడతారు బికాస్ ఇట్ బిలాంగ్స్ టు యూ నీ ఎక్విప్మెంట్ నీ లైటింగు ఇదంతా ఇంకొకళ్ళ పరిధిలో ఉండదు నీ ఇదిలోనే ఉంటుందిగా ఐ టోటల్లీ అది ఆ వేస్టేజ్ ఎవరిది అంటే మాత్రం సినిమాటోగ్రఫర్ సినిమాటోగ్రఫర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ప్రతి డిపార్ట్మెంట్లో జరిగే వేస్టేజ్ అనేటువంటి దానికి డైరెక్టర్ కారణంగా అయితే సినిమా దీంట్లో జరిగేటువంటి దాంట్లో కెమెరామెన్ బాధ్యత మీరు ఎప్పుడైనా అలాంటి వేస్టేజ్ ని ముందే గమనించి చెప్తారండి గమనించి చెప్పేవాడి నేను నిర్మాతల పక్షం కెమెరామెన్లు కానీ డైరెక్టర్లు కానీ చీఫ్ టెక్నీషియన్స్ దర్శకుడి పక్షం ఉండి హీరో పక్షం ఉండి నిర్మాతను ఐసోలేట్ చేస్తున్నారు ఒంటరిని చేస్తున్నారు అనేటువంటి ఇది విమర్శ ఉంది అలాంటి పరిస్థితులు కూడా నిజంగా ఉన్నటువంటి సందర్భాలు అది ఈ మధ్యన వింటున్నానండి నేను వింటున్నాను అది దౌర్భాగ్యం యూ హ్యావ్ టు ప్రొటెక్ట్ ద ప్రొడ్యూసర్ ప్రొడ్యూసర్ అట్ ద సేమ్ టైం డైరెక్టర్స్ చెప్పిన ఒక కథ ఆ క్వాలిటీ దేనికి అక్కడ రాజీ పడకుండా at the same time you have to hmm. protect okay sir meer cinematography rangulo gani cinema rangulo ochinatundi sankeetika parinamalu chaala chusinatundi vyakti meer aa roju na black and white lo nunchi bolu cinema chaala cinema chesaru color lo kochcha kada chaala cinema chesaru tarvata ippudu color lo kuda film ellipoyi chip anetundi vachindi ee roju na adi simplify ayinda complicate ayinda technology anedi ippudu okate entante andi prathi generation ki oka oka idi untundi kada gantasal gar paatlo అంటే ఇష్టపడతా అదే నా కొడుకు ఘంటసాల్ గారి పాటలు వినమంటే వినడుగా సేమ్ థింగ్ సేమ్ థింగ్ ప్రతి దీంట్లోనూ 
జనరేషన్ గ్యాప్ అనేది ఉంటుందండి మన ఐడియాలజీ వాళ్ళకు ఉండదు వాళ్ళ ఐడియాలజీ వాళ్ళ కొడుకులకు ఉండదు సో యూ హ్యావ్ టు యాక్సెప్ట్ ఇట్ నేను డబ్రీ కెమెరా దగ్గర నుంచి మిచిల్ కెమెరా దగ్గర నుంచి యారిఫ్లెక్స్ రిఫ్లెక్స్ కెమెరా దగ్గర నుంచి అంతకుముందు రిఫ్లెక్స్లు ఉండేవి కాదు ఫస్ట్ యారీ రిఫ్లెక్స్ కెమెరా అందులో టూ టూ బి టూ సి అట్లాగా కొన్ని మార్పులు చెంది అలాగా సినిమా అనేది ఫిలిం ఉండదు తొందరలో డిజిట్ అయి అయిపోబోతుంది ఇంకొక ఐదు సంవత్సరాల్లో మ్యాక్సిమం ఫైవ్ ఇయర్స్ అని ఈనాడులో ఒక ఇంటర్వ్యూలో నేను అప్పుడు చెప్పాను అప్పుడు అందరూ ఏంటి అంత త్వరగా అవుతుందా అని అనుకున్నారు ఐదు సంవత్సరాలు అన్నది నాలుగు సంవత్సరాల్లోనే ల్యాబ్లన్నీ మూసేసారు ఫోర్ ఇయర్సే సో తర్వాత నేను ఈ కెమెరాలన్నీ మ్యూజియంలో పెట్టుకోవాల్సి వస్తాయి ఫిలిం అనేది ఉండదు అంతే ఇప్పుడు రేపు ఈ పెట్రోలు ఈ డీజిల్ కార్లు ఇవి కూడా ఎలక్ట్రానిక్ అయిపోయిన తర్వాత ఈ కార్లన్నీ కొన్ని కోట్ల కార్లు కదా ఏం చేసుకుంటూ సేమ్ ఇది తప్పదు యూ హ్యావ్ టు అడాప్ట్ ప్రతి దానికి వెల్కమ్ అడాప్ట్ చేసుకోవాలి చేసుకోవాలి ఉన్న వాటిల్లో ఎన్ని అడ్వాంటేజెస్ ఏమి ఉన్నాయి పాత దాంట్లో లేని అడ్వాంటేజెస్ ఇందులో ఏమి ఉన్నాయి ఇందులో బోల్డ్ అయిన అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి సార్ అడ్వాంటేజ్లు టెక్నాలజీ ఎక్కువగా పెరుగుతున్నప్పటికీ కూడా కొన్ని కొన్ని సినిమాల విషయంలో ఈ లైటింగ్ ప్యాటర్న్ అనేటువంటిది చాలా డిస్టర్బ్డ్గా అనిపిస్తుంటుందండి ఈ టెక్నాలజీ వాడుతున్నారు ఇది చేసిన కానీ తెర మీద బొమ్మ చూస్తుంటే బ్లాక్గా బ్లాక్ష్గా అది అని ఒక ప్యాటర్న్ కొన్ని కొన్ని సినిమాలు చూస్తుంటే నాకు ఇప్పుడు మొన్నటి కమల్ హాసన్ గారి సినిమా వచ్చింది విక్రమ్ అది అంత పెద్ద హిట్ సినిమా అయింది అది కానీ దాంట్లో లైటింగ్ ప్యాటర్న్ చూస్తుంటే దట్ ఇట్ ఈస్ ఎ డార్క్ టో ఎఫెక్ట్స్ కూడా నైట్ ఎఫెక్ట్ లో తీసినటువంటి ఇది చూపిస్తున్నారు అది ఏంటి అసలు ఆ ప్రక్రియ ఏంటి అనేది అర్థం కావట్లేదండి పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ లో మనం తీసేది చేసిన తర్వాత దే వాంట్ టు క్రియేట్ ఇన్ డిఫరెంట్ మూడ్స్ దానికోసం అని ఇలాగా ఇప్పుడు మీకు బ్రైట్గా ఉంటే నచ్చుతుంది ఒకటికి మూడీగా ఉంటే నచ్చుతుంది ఇట్ ఈస్ ఇండివిజువల్ చాయిస్ బ్రైట్గా ఉండటం అదేగా ఉండటం కాదండి అసలు సినిమాకు ఒక మూడ్ ఉంటుంది కదా సబ్జెక్ట్కి ఒక మూడ్ ఉంటుంది దాని దృష్టిలో లెక్క పెట్టుకోకపోతే ఇప్పుడు మన అన్ని ఫింగర్స్ ఒకే ఇదిగా ఉండవు కదా అట్లాగే మీ ఇది మీరు సేమ్ ఇది ఇంకో కురాన్ని అడిగాం అనుకోండి ఏం సార్ రెగ్యులర్ సినిమాలు ఇది చూడండి నేను ఎంత మూడీగా ఉందంట ఏంటి అబ్బాయి అట్లా ఎలాగ అన్నాడు ఏంటి నాకేమో బ్రైట్గా ఉంటే నచ్చుతుంది ఇది ఇదేమంత డల్గా ఉంది అది వై హీఈస్ లైకింగ్ దట్ అంటే దెన్ నో ఆన్సర్ ఎస్ లోకో బిన్న రుచి ఎస్ అంతేనండి అంతే అందుకని యూ కెన్ నాట్ క్రిటిసైజ్ మీరు నేను అనుకుంటున్నావు అది వాడేమనుకుంటాడు రెగ్యులర్ సినిమా లేదు ఇప్పుడు కొత్తగా వస్తున్న సినిమా మూడు అది చూడు అని కుక్కరాడు అనుకుంటాడు అది కాదా దాని గురించి నేలబోటోడు కామెంట్ చేస్తాను లేదా కొత్త వాళ్ళు కామెంట్ చేస్తే ఒక తెస్పియన్ ఈ రోజున మీరు ఒక తెస్పియన్ పర్సనాలిటీ సినిమాటోగ్రఫీలో దిస్ ఈజ్ నాట్ రైట్ దాన్ని చెప్పగలిగిన హక్కు అర్హత అనుభవం ఉన్నటువంటి వ్యక్తి మీరు అది చెప్పండి మీరు మీరు వాళ్ళు ఇష్టం అని చెప్పేసి రండగా అది కరెక్ట్ ప్యాటర్న్ అదే నేను అదే అంటున్నానండి ఎవరికి అర్హత లేదండి చెప్పే ఇది ఎందుకంటే ఇట్స్ ఎ జనరేషన్ గ్యాప్ నా జనరేషన్కి నా జనరేషన్కి ఇది నచ్చుతుంది ఇది ఆడుకు నచ్చాలని ఏముంది అంటున్నా నేను ఈ మధ్య కాలంలో సినిమాటోగ్రఫీ పరంగా మీకు బాగా నచ్చిన సినిమా ఇటు బాహుబలి సిరీస్ కానీ పాన్ ఇండియా సినిమాస్ వెళ్తున్నాయి ఒక పుష్ప కానీ బాహుబలి కానీ రాధేశ్యామ్ కానీ ఇది కానీ ఇవన్నీ చాలా సినిమాలు వెళ్తున్నాయి కదా భారీ స్థాయిలో త్రిబుల్ ఆరు మన తెలుగు ఇండస్ట్రీ పరంగా తీసుకుంటే మాత్రం బాహుబలి త్రిబుల్ ఆర్ హై క్వాలిటీ హై క్వాలిటీ నో డౌట్ అబౌట్ అక్కడ పద్మావత్ అది ఆ కైండ్ ఆఫ్ అది టెక్నికల్ ఎక్సలెన్స్ ఎక్సలెన్స్ దాట్స్ ఫర్ ద సినిమాటోగ్రఫీ జాబ్ ఈస్ కన్సర్న్ యా యా థాంక్యూ సర్ థాంక్యూ చాలా చాలా విషయాలు మీతో షేర్ చేసుకోవడం జరిగింది అసలు మీరు 
అసలు ఇంటర్వ్యూకి రావడం అనేది చాలా అరుదైన విషయం చాలా విషయాలు చాలా అభిమానంగా చాలా ఆత్మీయంగా మీరు పంచుకున్నారు మాతో థ్యాంక్ యూ సార్ వన్స్ అగైన్ మెనీ మెనీ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ద డే థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ నమస్తే థ